சில வேளை நிறைய நோயாளிகளுக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு அந்த ரீஹேப் அதுக்கு பிறகு நல்ல உணவுகள் அதெல்லாம் செய்து தொடர்ச்சியாக எடுக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா கொலாட்ரல் சிஸ்டம் வந்து ஃபோம் ஆகும் எங்கள் உடம்பில் வந்து எப்போவுமே ஒரு கொலாட்ரல் அப்படிங்கிறது இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஹார்ட் பிளாக்னு சொல்லுவினா அது உங்களுடைய ஹார்ட் பிளாக்கு நைன்டி பர்சன்ட் இருக்குது நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு எந்த விதமான அறிகுறியும் இருக்காது ஹார்ட் அட்டாக் சிம்டம் ஒன்று கூட இருக்காது ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு கொலாட்ரல் பொடி இயற்கையாக என்ன செய்ய மாட்டா அங்கே ஒரு இடத்துல பிளாக் ஆக ஆக பொடி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதயத்தில் வந்து எங்களுடைய பொடி உடைய மெக்கானிக்ஸு வேறு ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று பிளாக் பண்ணிச்சேன்னா அது எப்படியாவது ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழியை வந்து உடம்பே செய்யும் அந்த உடம்பு செய்கிறதுக்கு நாங்கள் விரும்பது இல்லை பல நேரங்களில் அப்போது அது விடாத விஷயங்களில் இந்த நாங்கள் இப்போ செய்யக்கூடிய நிறைய விஷயங்களும் உண்டு பிரபஞ்சத்தின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நாம் நமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் எனும் அளவில் விரிவடையும் ஆற்றலுடையது இன்று செவ்வாய்க்கிழமை மாசி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் பங்கு பற்றி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு பிஎஸ்எஸ்எம் தமிழ் ஐரோப்பா சார்பில் இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தினமும் யூகே நேரம் காலை ஒன்பது மணிக்கும் பதினோரு மணிக்கும் இரவு எட்டு மணிக்கும் தியானம் செய்கின்றோம் மற்றைய நாடுகளில் இருந்து இணைபவர்கள் யூகே நேர கணிப்பின்படி இணைந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி முதலில் தியானம் பற்றி சிறு விளக்கம் தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு ஒரு இனிமையான இசையுடன் பதினைந்து நிமிடங்கள் இசை தியானமும் அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்கள் மௌன தியானமும் நடைபெறும் அதன் பின்னர் எமது சிறப்பு பேச்சாளர் கனடாவிலிருந்து வந்து டாக்டர் பால் ஜோசப் அவர்கள் நினநீரும் நாமும் என்ற தலைப்பில் தனது சிறப்புரையை வழங்க உள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து கேள்வி பதில் உரையாடல் நடைபெறும் இப்பொழுது கனடாவிலிருந்து சிவசுதா தவரட்ணம் மாஸ்டரை தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சிவசுதா வாருங்கள் நன்றி ஆனந்தி வெற்றிகளை சந்தித்தவனின் இதயம் பூவை போல் மென்மையாகின்றது தோல்வியை மட்டுமே சந்தித்தவன் இதயம் இரும்பை விட வலிமையாகின்றது இது சுவாமி விவேகானந்தரின் கூற்று தியானம் எமது மனங்களை தூய்மைப்படுத்துகின்றது எதிர்மறையான எண்ணங்களை அகற்றுகின்றது நேர் சீர் எண்ணங்களை கொண்ட அற்புத மனிதர்களாக எம்மை செதுக்குகின்றது அத்தகைய மகிமை பொருந்திய தியானத்தை செய்வதற்கு நாம் அனைவரும் இப்பொழுது தயாராவோம் தியான முன்பும் பின்பும் இளஞ்சூடான நீரை அருந்தினால் தியானத்தின் போது தொண்டை வறட்சி ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் இப்பொழுது தியானம் செய்யும் முறையை பார்ப்போம் ஒரு சுகமான ஆசனத்தை தேர்ந்தெடுத்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் கரையில் இருப்பவர்கள் சமணக்கால் போட்டு இருக்கலாம் 
உடலை இறுக்கமில்லாமல் தளர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தலையை நேராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்ணாடி அணிந்திருப்பவர்கள் அவற்றை கலக்கி வையுங்கள் கண்களை லேசாக மூடிக்கொள்ளுங்கள் கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து மடிமேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கால்பாதங்களை ஒன்று கொண்டு குறுக்காக இணைத்து வையுங்கள் இப்போது சுவாசத்தின் மேல் கவனத்தை செலுத்தி கொண்டு அதாவது உள் மூச்சு வெளி மூச்சு ஆகிய இரண்டையும் கவனியுங்கள் சுவாசம்தான் உங்கள் குரு தியானத்தின் போது எண்ணங்கள் தோன்றலாம் அவற்றை கவனியாது மீண்டும் மீண்டும் சுவாசத்தின் மீதே உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தி கொண்டிருங்கள் அறிவித்தல் வரும் வரை கண்களை திறவாதீர்கள் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து முதல் ஐந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் இசையுடன் தியானத்தையும் அதன் பின் பதினைந்து நிமிடங்கள் இசையின்றிய மௌன தியானத்தையும் செய்வோம் அனைவரும் மன அமைதியை பெறுவோம் நன்றி இன்னும் ஐந்து வினாடிகள் உள்ளன இப்பொழுது அனைவரும் உங்கள் இயல்பான நிலைக்கு வாருங்கள் கைகளை மெதுவாக கண்கள் மீது வையுங்கள் ஐந்து நாலு மூன்று இரண்டு ஒன்று இப்பொழுது கண்களை மெதுவாக திறவுங்கள் நாங்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கூட்டு தியானம் செய்ததையிட்டு முப்பது வினாடிகள் தொடர்ந்து கைகளை தட்டி மகிழ்வோம் நன்றி இன்று இத்தியானத்துக்கு இனிய இசை வழங்கியதற்காக ராசா லோகேஷ் மாஸ்டருக்கும் இத்தியானத்தை நடத்தியதற்காக சிவசுதா தவரட்ன மாஸ்டருக்கும் நம் எல்லோரின் சார்பிலும் நன்றி கூற கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இத்தளத்தை தங்கு தடையின்றி நடாத்தி கொண்டு இருக்கும் எங்கள் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர்களான திரு ஸ்ரீஸ்காந்தராஜா மாஸ்டர் திருமதி அருந்ததி ஸ்ரீகாந்தராஜா மாஸ்டர்ஸுக்கு எமது நன்றியை எல்லோர் சார்பிலும் கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் பிரபஞ்சத்தின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நாம் நமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் எனும் அளவில் விரிவடையும் ஆற்றலுடையது இத்தகைய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பிஎஸ்எஸ்எம் தமிழ் ஐரோப்பா பிஎம்சி தமிழ் டிவி ஆகிய அமைப்பினருக்கும் எமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்து கொள்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகை செய்வோம் நன்றி நாம் இப்பொழுது எமது சிறப்பு பேச்சாளரை அறிமுகப்படுத்த உள்ளோம் டாக்டர் பால் ஜோசப் எம் தளத்துக்கு புதியவர் அல்ல அவர் அடிக்கடி அநேகமாக ஒவ்வொரு கிழமையும் வந்து எமக்கு அருமையான தல தலைப்புகளில் பேச்சுக்களை கொடுத்து கொண்டு வருகின்றார் இன்று நுணநீரும் நாமும் என்ற தலைப்பில் எமக்கு சிறப்பு பேச்சை அளிக்க உள்ளார் டாக்டர் இப்பொழுது இத்தளம் உங்களுடையது வாருங்கள் நன்றி
அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி எல்லாரும் நலமாக இருப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு நான் இந்த காலையில் தான் நம்மளோட ஊர் பக்கத்தில் ஊரில் இருந்து இப்போ அது வந்தேன் அதாவது உங்களை ஊருன்னா இதில் பல ஊர் இருக்குது பிரான்ஸுக்கு போயிட்டு இன்றைக்கு காலையில் தான் வந்தேன் ஒரு நான்கு நாள் ஒரு குடும்ப நிகழ்வுக்காக சென்றிருந்தேன் அதனால் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் தேதி கொடுத்துருந்ததுனால அதை மாற்ற விரும்பவில்லை அதனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன டயர் தான் ஷேர் பண்ணுவோம் எங்களுடைய தளத்தில் வழக்கம் போல எல்லோரும் இருக்கிறீர்கள் பல தெரிந்த முகங்கள் அறியாதவர்கள் என்றாலும் தெரிந்த முகங்கள் அவர்களை பார்ப்பது ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மாவும் இருக்கிறாங்க வரதா வரதா டீச்சருக்கு இப்பொழுது பிறந்த மிக விரைவில் பிறந்த நாளும் வருது நினைக்குது மிக சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் இன்றைய தலைப்பு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நிணநீரும் நாமும் இந்த நிணநீர் அப்படிங்கிறத பத்தி பொதுவாக இத யாருமே பெருசா இத கணக்கில் எடுக்கிறது இல்ல அதான் ஒரு பெரிய சிக்கல் ஏன் கணக்கில் எடுக்கிறது இல்லைன்னா இப்படி ஒரு சிஸ்டம் எங்களோட உடம்புக்குள்ள இருக்கிறதே பலருக்கு தெரியாது எல்லாருக்கும் ஹார்ட் தெரியும் சிறுநீரகம் தெரியும் மற்ற உறுப்புகள் மூளை தெரியும் எல்லா உறுப்புகளும் ஓரளவு தெரியும் ஆனால் இப்படி ஒரு சிஸ்டம் எங்களோட உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறதே பல பேருக்கு மருத்துவம் படித்தவர்கள் அல்லது ஒரு அறிவியல் துறையில் அல்லது அறிவியல் கொஞ்சம் தெரிந்தவர்கள் தவிர மற்றவர்களுக்கு இது பொதுவாக தெரிகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இதனுடைய செயல்பாடுகளும் அதிகமாக வெளியில் மருத்துவர்களே பெருசாக இதை பற்றி பேசுறது இல்லை இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இடைவெளி அப்படின்னு சொல்லலாம் The human organism is not more than is more than a mere sum of its physical components. I will tell you. 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 பஞ்ச பூதங்கள் இருக்கிறது எங்களுடைய உறவுகள் இருக்கிறது எங்களுடைய பிஹேவியர் இருக்கிறது வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது எங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிறது உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிஸ்ட்ரி எங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கிறது மினரல்ஸ் நிறைய நுண் ஊட்டங்கள் இரு உள்ளே இருக்கிறது நிறைய கிருமிகள் எங்களோடு இருக்கிறது நிறைய பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது இதனுடைய பாரம்பரியம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது இப்படி ஆமாம் எங்களுடைய உயிர் சக்தி இருக்கிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிறது எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுடைய அனுபவங்கள் கடந்த கால எங்களுடைய அனுபவங்கள் நிகழ்கால அனுபவங்கள் எல்லாம் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது மரபணுக்கள் இருக்கிறது சோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இப்படி பல விதமான சக்தி ஓட்டங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறது இப்படி எல்லா விஷயங்களும் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறது வெறும் நாங்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு மனிதனை வந்து வெறும் லேப் டெஸ்ட் மூலமோ அல்லது ஒரு சின்ன பரிசோதனைகள் மூலமோ அல்லது ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்பதன் மூலமோ ஒருவருடைய நோயை நாங்கள் முழுவதுமாக தீர்மானித்து விட முடியாது இதையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் ஸோ அது உலக சுகாதார ஸ்தாபனமே அது எங்களுடைய மருத்துவ உலகமே வந்து ஒத்துக்கொள்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹெல்த் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் மென்டல் சோசியல் வெல்பீயிங் அப்போ இதில் வந்து மென்டல் அண்ட் சோசியல் சமூகமும் சேர்ந்து தான் சமூகம் இல்லாமல் ரைட் not merely the absence of the disease or infirmity vyadi illamal irupadu oru var aarogyamaga irupadu enbadan artham alla appo ulo vishayangal appa naangal oru var aarogyamaga irukro irukkar endrade sila alavu pola vachi dhaan paakrom enna alavu pola na avarku endha arigurin illa endha simya blood test panni paatham ellam normal a irukirathu ella test um irukirathu appa almela kittadatta oru enakku therinda oru patients avadiya 
கணவர் வந்து எந்த விதமான பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே நோமல் நல்ல ஒரு வேலையில் இருக்கிறார் திடீரென ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாக அவருக்கு ஒரு காய்ச்சல் அப்போ இந்த காய்ச்சலுக்கான குளிர் வருது இது வருது கொஞ்சம் வேர்க்குது அப்படி இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு காய்ச்சல் அப்போ ஒரு காய்ச்சலுக்காக அட்மிட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு மருத்துவமனையில் கடந்த பத்து நாளாக பத்து இல்லை பதினைந்து நாளாக ரெண்டு வாரங்கள் கனடாவில் இருக்கிற ஒரு பிரபலமான ஒரு மருத்துவமனை இந்த மருத்துவமனையில் இருக்கிற அவருக்கு இருக்கிற ஒரே சிம்டம் காய்ச்சல் காய்ச்சலுக்கு மருந்து கொடுத்தா குறையுது எந்த ஆன்டிபயோ ஆன்டிபயோட்டிக் வந்ததுன்னா அவருக்கு ப்ரோங்கைட்டிஸ் அது இதுன்னு அறிகுறிகளை வச்சு சில பரிசோதனைகள் எல்லா விதமான கிருமிகளுக்கான டெஸ்டும் பண்ணி பார்த்தா பார்த்தாச்சு எந்த கிருமிகளும் உடம்புல இல்லை ஸோ எல்லா பரிசோதனைகளும் சேராச்சு நாங்கள் இப்போ இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ கொஞ்சத்துக்கு முன்னாடி கூட என்னோட கதைச்சார் என்ன டாக்டர் எல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துறாங்க ஒரு ஒன்றும் இல்லையா ஆன்டிபயோட்டிக்கும் முதல்ல ஒரு கிழமை கொடுத்து பார்த்தாச்சு அதுவும் இப்போ வேலை செய்யலை அது கிருமி இருந்தால் தான் வேலை செய்யும் இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்தால் அதை வேலை செய்யும் இப்போ அந்த காய்ச்சலுக்கு ஏன் வருது அந்த காய்ச்சல் என்ன அப்படிங்கிறது கடந்த பதினஞ்சு நாளாக இன்னும் கண்டுபிடிக்கல இங்கே இருக்கிற ஒரு பிரபலமான மருத்துவமுறை கிட்டத்தட்ட மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு டாக்டர் அவர் நேற்று சொன்னார் அந்த பதினாறு நாளாக முப்பத் பதினஞ்சு நாளாக முப்பத்தாறு ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டாங்களாம் ஆனால் காய்ச்சல் நிற்கல இருக்கிறது சரியா அப்ப அவருக்கு பிசிக்கலா எல்லாமே நோபல் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே நோபல் எந்த விதமான இன்ஃபிளமேஷனுக்குரிய சைன் எதுவுமே இல்லை ஓட்டோ இம்யூன் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி சொல்ற ஓட்டோ இம்யூனா இருக்கலாம்னு சொல்றாரு இப்ப அதுக்குரிய சில டெஸ்டுகளும் பண்ணி பார்த்தாச்சு எல்லாமே நோமல் லிமிட்ல தான் இருக்கு ஆனா காய்ச்சல் குறைஞ்ச பாடில்ல சரியா ஸோ இது இப்ப எங்க சிக்கல் அப்படிங்கிறதான் அப்ப பிசிக்கலா நோமல் ரைட் மனநிலையில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அவருக்கு மன ரீதியான சில பிரச்சனைகள் சரி இப்ப நாங்கள் அந்த கேஸுக்குள்ள போக விரும்பல உதாரணத்துக்கு சொந்த உடம்புல வந்து பல சிஸ்டம் பல தொகுதிகள் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்ப இதயம் பொதுவா தெரியும் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட சுற்றோட்ட தொகுதி அது இருக்கிறது அது எல்லோருக்கும் தெரியும் இதயம் எப்படி இயங்குது அதனுடைய சுற்றோட்டம் இரத்த சுற்றோட்டங்கள் இது ஒரு சிஸ்டம் இது இதயம் அதனுடைய சுற்றோட்ட தொகுதி இதயம் இது அடுத்தது எங்களுக்கு வந்து நர்வ் சிஸ்டம்னு சொல்றோம் சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வ் சிஸ்டம் மோட்டார் நர்வ் இந்த நர்வ் அந்த நர்வ் அப்படின்னு பல விதமான தொகுதிகள் நரம்பு தொகுதிகள் இருக்குது இயக்க நரம்புகள் தானாக இயங்கக்கூடிய நரம்புகள் ரைட் மூளை மற்றும் நரம்புகள் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் இது ஒரு தனி சிஸ்டம் இது மூளை மற்றும் நரம்புகள் தொகுதிகள் மூளை தண்டுவடம் அதோடு சேர்ந்தது மூளை மற்றும் தண்டுவடங்கள் சரி இப்படி பல தொகுதிகள் இருந்தாலும் அது மாதிரி ரீனல் சிஸ்டம் கிட்னி அதோடு சம்பந்தப்பட்டது லிவர் லிவர் சொல்றது ஹெப்பாட்டோ பிலியரி சிஸ்டம் சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து ரீனல் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் சிறுநீரக தொகுதி லிவர் மற்றும் இறப்ப இது அப்புறம் உணவு குழாய் சிஸ்டம் அது ஒரு தனி சிஸ்டம் இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு சிஸ்டம் எங்களை உடம்புக்குள்ள வந்து அது அது பாட்டுக்கு தன்னுடைய வேலையை செய்து கொண்டு இருக்குது ஆனா இவை எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிறது முக்கியமானது அதுதான் வந்து நாங்கள் லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் நிணநீர் தொகுதி லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் இந்த நிணநீர் தொகுதியினுடைய ஒரு சுருக்கமான அமைப்பை இங்க பாக்குறீங்க இது வந்து எப்படி ரத்த குழாய்கள் போகுதோ நரம்பு தொகுதி இருக்குதோ அதே போல இதுவும் வந்து உடல் உடம்புக்குள்ள ஓடிக்கொண்டு இருக்குது எங்களுடைய ஒவ்வொரு கலங்களுக்குள்ள இருந்தும் அந்த கலங்களுக்கு இடையான வழிகள்ல இருந்தும் அப்படியே அங்க வந்து அப்படியே வந்து உடம் முழுக்க பரவி ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஓட்டம் அதுக்குள்ள ஒரு திரவம் ஓடிக்கொண்டு இருக்குது நிழனி ரத்தம் ஓடுற மாதிரி நரம்புகளுடைய இயக்கம் மாதிரி இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒரு இயக்கம் சுற்றோட்டம் வந்து ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்குது வெறும் ரத்தம் தான் எங்களுடைய உடம்புல ஓடுதுன்னு நினைக்காது நரம்பு தொகுதியில கரண்ட் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் எப்படி எங்களுக்கு ஒரு செக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள இந்த கட்டடத்துக்குள்ள ஒரு கரண்ட் வயர்கள் ஓடுற மாதிரி எங்களோட உடம்புல நரம்பு தொகுதியில கரண்ட் தான் ஓடும் நீங்க ஏதோ நரம்புன்னு சொன்னோன்னே அது ஏதோ கலங்கள் என்று நாங்கள் நினைத்து விடக்கூடாது அந்த கலங்களுக்குள்ள ஓட ஓடக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஒரு அயனிக் சேஞ்சஸ் சொல்றாங்க 
ஒரு எலக்ட்ரானிக் சேஞ்சஸ் தான் எங்களுடைய உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளாக மாறிக்கொண்டு அப்படியே ஓடிக்கொண்டு இருக்குது இது ஒன்று அது மாதிரி ரத்தோட்டம் இப்படி பல இதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் நிணநீர் தொகுதி என்று நிணநீர் உள்ளுக்குள்ள ஓடிக்கொண்டு இருக்குது இது பல உடல்ல பல உறுப்புகளோட தொடர்புல இருக்குது அதை பற்றி தான் இடையே கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இதை சொல்றது லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் ஏன் அப்படி என்றால் நான் எழுதுறேன் சாரி இது ஏன் உங்களுக்கு டாப்பிக்கா எடுத்துறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு மிகவும் தேவையானது நீங்கள் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் நான் இங்கே பார்க்குறேன் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் அந்தந்த இடங்களில் பயிற்சிகள் பண்ணுறீங்க அந்தந்த இடங்களில் அடிக்கிறீங்க தட்டுறீங்க சில மூ மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்கள் இது ஏன் செய்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அதுக்கு பின்னணியில் இருக்கிறது இந்த சிஸ்டம் தான் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க என்னடா மாஸ்டர் வந்து எங்களை பாபு மாஸ்டர் மற்ற எல்லாம் வந்து ஸ்ரீ மாஸ் இங்கே தட்டுங்கோ அங்கே தட்டுங்கோ இப்படி தட்டுங்கோ இங்கே தட்டுங்கோ இங்கே தட்டுங்கோ இங்கே தட்டுங்கோ இங்கே தட்டுங்கோ இங்கே தட்டுங்கோ இந்த கை தட்டு இப்படி தட்டு இப்படி தட்டு இப்படி தட்டு எல்லாம் சொல்கிறீங்க சில பேர் பார்க்குறது சிரிப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் சிரிக்கு சிரிக்கிறவங்க சிரிச்சு கொண்டு இருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதனுடைய பின்னணி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இது விஞ்ஞான பூர்வமாக இன்றைக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு ரெண்டா திரும்ப திரும்ப இது ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் தட்ட சொல்கிறான் மத்தியானம் தட்ட சொல்கிறாங்க அது இது ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இது என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த நிணநீர் தான் வந்து இதில் முக்கியமானது இப்போ இது கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிணநீர் தொகுதியில் வந்து சில முடிச்சுக்கள் இருக்குது உடம்பு முழுக்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ காலைல வந்து நாங்கள் பொதுவாக ஊரில் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இதை இப்போ நெறி கட்டுதுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ எங்கேயாவது நெறி கட்டி இப்போ காலில் ஏதாவது காயம் இருந்தால் எங்களுடைய தொடை இடுக்கு பகுதியில் நெறி கட்டி உங்களுக்கு தெரியும் வீங்கி இருக்கும் எங்கேயாவது இப்போ கமக்கட்டு பகுதியில் எங்கேயாவது வீங்கி இருக்கும் இதெல்லாம் ஏன் சொ கேட்குறாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ களத்துக்கு பின்னாடி இப்படி அமைதி பார்ப்பார் இங்கே எல்லாம் அமைதி பார்ப்பாங்க என்னடா சும்மா சும்மா அமைதி பார்க்குறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த உங்களுக்கு நோ இருக்கும்னு அழுத்தி பார்க்குறத விட இந்த மாதிரி நிணநீர் முடிச்சுகள் எல்லாம் இங்கே இருக்குதா அப்படி என்ன அவர்கள் அழுத்தி பார்க்குறது மருத்துவர்கள் அழுத்தி பார்க்குறது இதுக்காகத்தான் இந்த நிணநீர் முடிச்சுகள் வந்து பல கதை சொல்லும் பல கதை உங்களுடைய வரலாறு சொல்லும் நீங்கள் என்ன செய்தீங்கன்னு சொல்லும் நீங்கள் எத்தனை நாளைக்கு முதல் உடல் உடல் உறவு கொண்டீங்கன்னு கூட இந்த நிணநீரை வச்சு அறியலாம் என்ன மாதிரியான உடல் உறவு நீங்கள் தகாத உடல் உறவு கொண்டீங்கன்னா கூட இந்த நிணநீர் முடிச்ச வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே உள்ள மருத்துவர்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ரகசியங்கள் ரைட் இப்போ யாரோட ஒருவருடைய ஒரு தவறான தகாத தகாத உடல் உறவு கொண்டா இந்த நிணநீர் முடிச்சு அழுத்தி பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் நோய்கள் அல்லது இந்த பிரச்சனைகள் அல்லது பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கா அப்படின்னு அவ்வளவு கதை இந்த ஒரு சின்ன உங்களுக்குள்ள லங்ஸ்ல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதா அல்லது த்ரோட்டுக்குள்ள ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு இங்க அமைதி பார்த்தாலே தெரியும் இப்படி பல கதைகளை சொல்லக்கூடிய இந்த நிணநீர் முடிச்சுக்கள் எங்களுடைய உடம்புல கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான நிணநீர் முடிச்சுக்கள் இந்த நிணநீர் முடிச்சுக்கள் என்ன இந்த நிணநீர் ஓடுற அந்த பாதைகள்ல இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்துல இந்த லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ்ல இட இடையில ஒரு செக் பாயிண்ட் செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கிறோம் இந்த செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த செக்யூரிட்டி பாயிண்ட்டை வந்து எந்த ஒரு மருத்துவர் சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரோ அவர் ஒரு நல்ல மருத்துவர் இந்த செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது ஹெல்த்தியாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதை பற்றியெல்லாம் இன்றைக்கி நாங்கள் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் இப்படி பல இதான் நிணநீர் முடிச்சுக்கள் உடம்புல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நிணநீர் முடிச்சுக்கள் அங்கங்கே இருக்குது சின்ன சின்னதாக இருக்குது கையில் தொடர் எடுக்க பகுதிகளில் வயிற்றில் வந்து ஏகப்பட்டது வயிற்றுக்கு உள்ளே வந்து நிறைய குடலை சுற்றி நிறைய நிணநீர் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அது மாதிரி நெஞ்சு பகுதியில் மார்பக பகுதியில் எங்களுடைய கமக்கட்டன்னு சொல்லக்கூடிய அக்குள் சாரி அக்சிலா பகுதிகளில் இப்படி களத்து பகுதிகளில் களத்துக்கு பின்புறமாக இப்படி பல இடங்களில் இந்த செக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது சரி இவை தான் நாங்கள் நிணநீர் முடிச்சுக்கள்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுதான் நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கக்கூடிய சரி இப்போ இந்த லெம்பாட்டிக் சிஸ்டத்தில் இந்த இந்த நிணநீர் தொகுதியில் வெறும் நிணநீர் மட்டுமில்ல இதில் பல விதமான உறுப்புகள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இதோட தொடர்பில் இருக்குது அதில் முக்கியமானது இந்த டான்சல் முதல்ல மேலிருந்து கீழே வந்து மட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடியது டான்சல் நிறைய பேருக்கு டொன்சில் அப்படி இருக்கான்னு கேட்டால் ஏனோ எனக்கு டொன்சில் இருக்குன்னு சொல்லி டொன்சில் எல்லாருக்கும் இருக்க வேணும் டொன்சில் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி எ
ஆமா ஒரு நாட்டில் இருந்து இராணுவத்தினரை வெளியேற்றுதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளவு செக் பாயிண்ட் அது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு செக்யூரிட்டி எங்களுடைய உடம்பினுடைய ஒரு மெயின் செக்யூரிட்டி இந்த டான்சில் சாதாரணமாக ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் வெட்டி எடுத்து விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு ஒரு மருந்து பச்சா பாவிக்கலாம் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கலாம் ஏதோ கொஞ்சம் அதை சிகிச்சை அடிக்கலாம் அதில் ஏதாவது பெரிய கட்டி வந்து வீங்கி அல்லது ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலை வந்தால் அது அகற்றத்தான் பண்ணும் இங்கே சாதாரணமாக வந்து அடிக்கடி டொன்சில்ல இன்ஃபிளமேஷன் வந்தாலே அகற்றி விடுகிறார் பெரிய தவறு இது ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு ஏற்று டொன்சில் அக்டமி அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண அறுவை சிகிச்சை மாதிரி போயிடுச்சு காது மூக்கு தொண்டு மருத்துவர்களுக்கு வேறு ஒன்றும் ஒரு கேஸ் கிடைக்கலன்னா சரி இன்றைக்கி ஒரு டொன்சில் அக்டமி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கெல்லாம் இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் அதில் விழிப்புணர்வு எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு தயவுசெய்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு இந்த டவுன்சில எடுத்து விடாதீர்கள் ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான அதே மாதிரி உடம்புல வந்து பல உறுப்புகள் இருக்குது இதோட தொடர்பு இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் அப்படின்னு இதயத்துக்கு மேல அது பின் நாங்க பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஸ்பிளீன் மண் ஈரல் அப்படின்னு சொல்லணும் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வலது பக்கம் இருக்கக்கூடியது கல் ஈரல் இது இடது பக்கத்துல இறப்பைக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது மண் ஈரல் இதுவும் இந்த லிம்பேட்டிக் சிஸ்டத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே போல எங்களுடைய வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அடி வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வலது பக்கம் அப்பெண்டிக்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸும் ஒரு லிம் பிளான் தான் அது ஒரு லிம்ப சுரப்பி தான் அதே வந்து நான் சாதாரணமாக ஒரு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அல்லது வடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அல்லது ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னா அது அகற்றதில் பிரச்சனை இல்லை அதனால பெரிய ஆபத்துகள் வரா ஆனால் சும்மாவே வந்து சரி உங்களுக்கு அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்கு எடுத்துடலாம் அப்படின்லாம் எடுக்கக்கூடாது அதனுடைய அவசியங்கள் நிறைய தேவைப்படுகிறது அதை பார்ப்போம் இப்படி இந்த ஒரு சாரி இந்த உறுப்புகள் மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய ஒவ்வொரு டிஷுக்களுக்கு உள்ள ஒவ்வொரு திசுக்கள் ஒவ்வொரு கலங்களுக்கு இடையாக இந்த நிணநீர் குழாய்கள் வந்து மிக நுண்ணிய குழாய்கள் மைக்ரோ டிபியூல்ஸ் சொல்லுவோம் மைக்ரோ கேபிலரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கேபிலரினா எங்களுடைய தலை முடிய விட ஆயிரம் மடங்கு சின்னது தலை முடிய விட ஆயிரம் மடங்கு மெல்லிதுங்க அவ்வளவு இரத்த நாளங்களும் இருக்குது அவ்வளவு இந்த நிணநீர் இதுகளும் வந்து எங்களுடைய கலங்களுக்குள்ள இவதான் வந்து இந்த பச்சை கடல்ல இருக்கிறத அந்த நிணநீர் நாளங்கள் இந்த பக்கம் ப்ளூ கடல்ல இருக்கிறது நல்ல ரத்தத்தை கொண்டு போகக்கூடிய சாரி என்னது கெட்ட ரத்தத்தை கொண்டு போகக்கூடிய வெயிட்னு சொல்லக்கூடியது இந்த பக்கம் ஆற்றி அதாவது நல்ல ரத்தத்தை எடுத்து செல்லக்கூடிய இதயத்துக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய நல்ல ரத்தத்தை உடலுக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய ரத்த நாளங்கள் இது வந்து ஆற்றி நாடி நாளம் இதை வந்து இந்த ப்ளூ கடல்ல இருக்கிற நாளம் இந்த நாடி நாளங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கலங்களுக்கு இடையாகும் இது கண்ணுக்கு தெரியாது கலங்களுக்கு கூட உடம்புல எல்லாம் நீங்க நினைக்கிற எங்களுக்கு இதுல பார்க்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் தான் தெரியும் அது அப்படியே போய் போய் சின்ன சின்னதா மைக்ரோ டிபியூல்ஸ் கேப்லரியா மாதிரி அப்படியே கலங்களுக்கு உள்ள இடையில எல்லாம் போகுது இது இதுல தெரியறது கலங்கள் ஸோ அப்படியானவர் அதோட சேர்த்து இந்த இந்த நிணநீர் நாளங்களும் அங்கங்க பக்கத்துல இருக்குது இந்த நிணநீர் நாளங்கள் பக்கத்துல இருந்து என்ன செய்யுதுன்னா இங்க நடக்கிறது ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன்னா இவர் நல்ல ரத்தத்தை கொடுக்குறார் கொடுத்து அங்கே எடுத்து இந்த பக்கம் வந்து இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது கெட்ட ரத்தம் வந்து எங்களுக்கு பாவிக்கப்பட்ட அது கெட்ட ரத்தம் சொல்லக்கூடாது பாவிக்கப்பட்ட ரத்தம் அதுதான் பாவிக்கப்பட்ட ரத்தத்தை வந்து இந்த பக்கம் போகுது அதை கலெக்ட் பண்ணும் இது கலெக்ட் பண்ணும் போது இந்த வேலை இந்த ப்ராசஸ் வந்து எங்களுடைய கலங்களுக்குள்ள நடக்கைகளை கழிவுகளை வந்து அப்படியே அப்படியே உறிஞ்சி எடுக்கும் அப்படியே கழிவுகளை உறிஞ்சி அப்படியே எடுக்கிறது தான் இந்த 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 நிணநீர் அப்ப நிணநீர் எவ்வளவு முக்கியமானது அப்ப எல்லா கழிவுகளையும் அவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே உறிஞ்சி எடுத்து பில்டர் பண்ணி வச்சிருப்பார் வச்சு அது ஒரு தனி சிஸ்டமாக அதை பில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் இதுதான் லிம்பேட்டிக் மைக்ரோ லிம்பேட்டிக் வெசல்ஸ் சொல்றது கலங்களில் கழிவுகளை சேகரிக்கும் நடைமுறைன்னு போட்டுருக்காங்க இது ஒவ்வொரு உடம்புல ஒவ்வொரு அணு அணுவா இது நடக்குது ஆனா எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கழிவு என்ன வேர்வை சளி யூரின் போறது டொய்லெட் கக்கா போறது இதுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கழிவுகள் அதுக்குள்ள இவ்வளவு வேலை நடக்கிறது எங்களுக்கு அப்ப உடம்புக்குள்ள இருக்கிற கலங்களுக்குள்ள இருக்கிற டிஷ்யூஸ் சொல்லக்கூடிய டிசுக்களுக்குள்ள இருக்கிற கழிவுகளை அகற்றக்கூடிய வேலை இவர் செய்கிறார் பாருங்க இதுல வந்து எவ்வளவு அழகா இந்த படம் லிம்ப் கேபிலரிஸ் ரொம்ப மிக நுண்ணிய தலைமுடிய விடைய ஆயிரம் மடங்கு சின்ன ரத்த சின்ன குழாய்கள் அது ரத்த குழாய்களா இருந்தாலும் சரி அல்லது நிணநீர் குழாய்களா இருந்தாலும் சரி பாருங்க எவ்வளவு இங்க இந்த அம்புக்குறி பாருங்க இது இவ இவ வந்து இந்த நல்ல ரத்தம் இங்க போகுது அது தேவை தேவையற்ற பாவிக்கப்பட்ட ரத்தம் இதுக்குள்ள வருகிறது இடையில கழிவுக
மற்ற அந்த நிணநீர் நாளங்கள் வழியாக அது ஒரு தனி நாளம் நிணநீர் குழாய்கள் வழியாக நேர வந்து இந்த இடத்துல இதயத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு பகுதி அதாவது இந்த வலது சோனை அறை இடது சோனை அறை இப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நான்கு அறைகள் இருக்குது அதில் மேலே வரக்கூடிய இந்த இந்த வெயில் மேலேருந்து வரக்கூடியது சப் கிளேவி என்பது இந்த அடுத்த படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த பாருங்கள் இதில் வந்து ஜூகுலார் வெயின் பிறகு எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சப் கிளேவி என் வெயின் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் இதில் வந்து கடைசியில் வந்து இந்த இதயத்துக்கு இதயத்துக்குள்ளே போகக்கூடிய முக்கியமான இரத்த குழாயில் வந்து இதில் இது இந்த இடங்களில் சொல்கிறது நாங்கள் சொல்கிறது வந்து தொராசிக் டக்ட் இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க தொராசிக் டக்ட் வழியாக அப்படியே வந்து நேராக வந்து இரத்த நாளங்களுக்குள்ளே போகும் போய் நேர இதயத்துக்குள்ளே போகும் இதுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே இந்த நிணநீர் முடிச்சுக்கள் தான் இந்த ஃபில்ட்ரேஷன்ஸ் இந்த சுத்தப்படுத்துதலுடைய மெக்கானிசம் நடக்குது அதெல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் அப்போ இந்த லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேர பாருங்க இந்த ரத்த இது இதில் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எல்லாம் இங்கே கலெக்ட் ஆகி அப்படியே வந்து வந்து உடம்பு முழுக்க வந்து நினைவு முடிச்சுகள் எல்லாம் ஃபில்டர் ஆகி அப்படியே வந்து வந்து நேராக வந்து ரத்த நாளத்துக்குள்ளே போகுது போய் இதயத்துக்குள்ளே வலது சோடு அறைக்குள்ளே போய் திரும்ப எங்களுடைய லிம்பேட்டி எங்களுடைய ரத்த சுற்றோட்ட பாதைக்குள்ளே போகுது அப்போ இது என்ன செய்யுது இந்த லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் த கிளீன் ஃப்ளூயிட் பேக் டு த ஃப்ளூ எங்கள் உடம்பில் இருக்கிற இந்த நீரை வந்து சுத்தம் பண்ணி ஒரு நல்ல நிணநீராக மாற்றி திரும்ப ரத்தோட்டத்துக்குள்ள கொண்டு வருகிறது அடுத்தது ட்ரெயின் தி எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஃப்ரம் த டிஷ்யூ எங்களோட திசுக்களில் இருக்கக்கூடிய தேங்கி இருக்கக்கூடிய நீர் தன்மை உள்ள தேவையற்ற நீரை வந்து அகற்றுது அடுத்தது ரிமூவ் த டெபிரிஷ் ஃப்ரம் த செல்ஸ் ஆஃப் த பாடி இப்போ இதில் எங்களுடைய கலங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து அவ அப்படியே வெளியில் கொண்டு வந்து அதை ஃபில்டர் பண்ணி எங்கெங்க தேவையில்லாத இடத்துக்கு அனுப்பணும் அல்லது இங்கே அனுப்பணும் ரத்தத்துக்குள்ளே விட ஓடுமா விடக்கூடாதா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது இந்த லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் அப்போ எவ்வளவு தூரம் இது அலர்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரைட் இப்படி ஒரு பெரிய வேலையை வந்து இது செய்யுது இதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி முக்கியமாக ஒரு இந்த பாருங்க இந்த சேகரிக்கப்பட்ட சேகரிக்கப்பட்ட நிணநீர் வந்து செக் பாயிண்டில் வந்து சோதிக்கப்படுது செக் பாயிண்ட்ங்கிறது எது எங்களுடைய லிம்ப் நோட் அங்கே வந்து இதில் ஏதாவது கிருமிகள் இருக்குதா அல்லது ஏதாவது நச்சுத்தன்மை இருக்குதா அப்படி எங்கள் எல்லாத்தையும் சோதித்து தான் சோதித்து தான் ரத்த குழாய்களை விடும் எவ்வளவு தூரம் வந்து நாங்கள் சரியா சரியாக இருக்கிறோமோ இல்லையோ எங்களுடைய உடம்பு சரியாக தான் இருக்குது நாங்கள் தான் அதை மாறுபாடு இந்த லெம்ப் கேரியர்ஸ் புரோட்டீன் அண்ட் லார்ஜ் பார்ட்டிகுலேட்ஸ் மேட்டர் அவே ஃப்ரம் த டிஷ்யூ டிஷ்யூவில் இருந்து அப்படியே கொண்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு போகுது அடுத்தது எங்களுடைய ஜீரணமான எங்களுடைய உணவுப் பொருட்களையும் இந்த லிம்போடு சேர்த்து அதை வந்து கொண்டு வருகிறது அடுத்தது வந்து எங்களுடைய முக்கியமான இதில் இந்த இது ரோல் என்ன அப்படின்னா எங்களுடைய உடல் முழுவதும் வந்து இந்த நீர்த்தன்மையை வந்து இந்த நிணநீரை வந்து உடல் முழுவதும் எடுத்து செல்லுகிற ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது அடுத்து எங்களுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் தேவையற்ற டாக்சின் நச்சு பொருட்கள் ஏதாவது ஃபாரின் பாடிஸு இந்த மாதிரி இருந்தால் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு சின்ன முள்ளு குத்தி காயம் ஏற்பட்டால் அந்த இடத்த சுற்றி ஒரு சின்ன ஆப்சிஸ் மாதிரி போ போமாகி என்ன செய்யணும்னா அதை எப்படியாவது வெளியேற்ற தான் பார்க்கும் உள்ளுக்குள்ளே ரத்தத்துக்குள்ளேயோ கல உடலுக்குள்ளேயோ அது எலோ பண்ணாது ஏன்னா அங்கே கிருமிகள் வந்து எங்களை தாக்கக்கூடிய கிருமிகள் இருக்கிறதுனால இந்த லெம் ஃப்ளூயிடு தான் வந்து அங்கே போய் இந்த நிணநீர் இதெல்லாம் சேர்ந்து அதே நேரத்தில் எங்களுடைய ரத்தத்தில் இருக்கிற வெள்ளை அணு கழிவு எல்லாம் சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணி அவையே வந்து ஒரு சீல் மாதிரி பஸ்ஸன்னு சொல்லுவோம் சிதல்னு சொல்லுவோம் இந்த சிதல் மாதிரி ஆக்கி ஒரு கட்டி ஆக்கி அது எப்படியா வெளியில் அனுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து எங்களுடைய உடம்பு நீங்கள் சொல்ல தேவையில்லாத தானாகவே செய்யும் அதை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன தடைகள் எல்லாம் எங்களால் செய்ய முடியுமோ அந்த வேலையை தான் நாங்கள் செய்கிறோம் அது அதுக்கு பூஸ் பண்ணக்கூடிய நல்ல வேலைகளை செய்கிறதில்லை சரியா அடுத்தது மெயின்டைன் மெயின்டெனன்ஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனல் இன்டெக்ரிட்டி ஆஃப் த டிஷ்யூஸ் எங்களுடைய உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு எங்களுடைய உடல் கலங்களுடைய உடல் தொகுதியினுடைய திசுக்களுடைய ஒருங்கிணைப்பு வந்து ஒன்றிணைக்கிறது வந்து இதுதான் ஏன்னா இது இவரால் வந்து மெசேஜை வந்து கன்வே பண்ணுறது இங்கே பிரச்சனை இருக்குது இவருக்கு வந்து அங்கே வயிற்றுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு மூளைக்கு தகவலை கன்வே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பவரும் இதுக்குத்தான் இருக்குது இந்த நிணநீருக்கு தான் 
ஓ இப்ப வந்து இவருக்கு அஹ் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து கேன்சர் உருவாகுது இப்பதான் அந்த கேன்சருக்கு இவருக்கு கழுத்து கிட்ட அல்லது நாக்கு கடியில அல்லது விதை பையில அல்லது மார்பகத்துல வைத்துக்குள்ள கேன்சருக்கான விதை ஒன்று விழுந்திருக்குது அது எப்படியாவது வந்து மூளைக்கு தெரிவிக்கணும் மூளைக்கு தெரிவிச்சு அதுக்கு வந்து அது அழிக்கிறதுக்குரிய அல்லது அந்த கேன்சர் டிஷ்யூக்களை வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பிளானை போடுறதே வந்து இந்த பிளானை போட்டு டிசைன் பண்ணி ஒரு இன்டெலிஜெண்டா சேர்ப்படுறது அதாவது இன்டெலிஜென்ட் சொல்றது நான் சொல்றது அந்த மற்ற இன்டெலிஜெண்டா கூட இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு உளவு பார்க்குற வேலையையும் இந்த சிஸ்டம் தான் செய்யுது உளவுத்துறையாகவும் செயல்படுது மூளைக்கும் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் உளவுத்துறையா இருக்கிறது இந்த சிஸ்டம் தான் அவ்வளவு தூரம் வந்து விஷயங்கள் இருக்குது இதுல பாருங்க உள்ள லிம்பாட்டிக் கேபிலரி கலங்களும் அதை அப்படியே வந்து வெசல்ஸா சாரி நிணநீர் குழாய்களா மாறி நிணநீர் முடிச்சுக்களா மாறி பிறகு பெரிய நிணநீர் குழாய்களா மாறி நேர வந்து இதயத்துக்குள்ள அந்த நிணநீர் இதை வந்து எடுத்து செல்றது சப்லேவியன் வெயிலுக்குள்ள கொடுத்த இழகு இதுதான் வந்து இந்த நிணநீர் அப்படிங்கிறது நிணநீர் அப்படி என்ன என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஷ்யூ குளிர் இது ஒரு ஒரு இதுவும் ஒரு டிஷ்யூ தான் இதுவும் ஒரு டிஷ்யூ தான் ரைட் ஒரு ஃபிளூ டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம் இப்ப ரத்தமும் ஒரு டிஷ்யூ தான் ரத்தமும் ஒரு இளையம் இளைய த நாங்கள் இலங்கை தமிழ்ல வந்து இளையம்னு சொல்லுவோம் இதுவும் ஒரு ரத்தமும் இளையந்தான் தசையும் இளையந்தான் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய நிணநீரும் இளையந்தான் எங்களுடைய நரம்பு தொகுதியும் இளையங்கள் தான் எல்லாமே வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு நீரானான ஒரு டிஷ்யூ இப்படி இருக்குது இந்த இது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு இந்த படம் எல்லாம் போட்டு காட்டினேன் இதனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இது ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு ஸோ இட்ஸ் எசென்சியலி ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் இஸ் அ எசென்சியலி ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அக்சசரி டு த வீனஸ் சிஸ்டம் அப்போ உடம்புல இருந்து எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஃபில்டர் பண்ணி ரத்தத்துக்குள்ள அனுப்பக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யுது அதே மாதிரி அது ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ரத்தத்தில இருந்தும் உடல் உறுப்புகள்ல இருந்தும் அந்த கழிவுகளை அகற்றக்கூடிய அப்ப கழி நோய் அப்படிங்கிறது என்ன பொதுவா சொன்னா ஒரு கழிவுகளின் தேக்கம் அவ்வளவுதான் சிம்பிளா சொன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் அந்த டாக்சின்க்கு வேற வேற பேர் கொடுக்கலாம் அது கிருமிகளா இருக்கலாம் இன்ஃபுளமேஷனா இருக்கலாம் அதுக்கு என்னென்னோ பேர் கொடுக்கலாம் நீங்க சிரோசிஸா இருக்கலாம் பேர் தான் வேற அது ஐடிஸ் அப்படி அது இன்ஃபுளமேஷன் இப்படி பல பேர்களை வச்சிருக்கிறோம் அப்படி அடிப்படை என்னன்னா அது ஒரு அது எங்களுக்கு உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஒரு தேவையற்ற பொருள் இந்த தேவையற்ற பொருள் உடம்புக்குள்ள இருந்தா அது நோயை உருவாகுது இதுக்கு ஒண்ணும் பெருசா போய் நீங்க எம்பிபிஎஸ்ஓ அல்லது எம்டிஓ படிக்க தேவையில்லை சிம்பிள் தியரிங்க இத இத இது எங்களுடைய உடல்ல இருக்கிற மெக்கானிசத்தை வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே போதுமே அவ்வளவுதான் அப்ப அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படி என்ன அப்ப உடல்ல எப்படி டாக்சின் செய்யறது அது எப்படி அகற்றுறது எப்படி சேராமல் பாதுகாக்கிறது அதுக்குரிய வழிமுறையை தான் நாங்கள் இத்தனை வருஷமா செய்கிறோம் இந்த தனத்து தளத்தினூடாக ஒரு பெரிய வேலையை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இதனுடைய தொழிற்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தா நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ரீஅப்சர்வ் தி எக்ஸஸ் இன்டஸ்டீஷியல் ஃபுளூட் எங்களுடைய உடல்ல செயல்பட்ட ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் இருக்கிற செயல்பட்டு சேர்ந்து இருக்கிற இதுகளை அகற்றுறது அகற்றலைன்னா அந்த இடத்துல வீக்கம் வருது அந்த இடத்துல ஸ்வெல்லிங் வருது அந்த இடத்துல இன்ஃபுளமேஷன் வருது அந்த இடத்துல டாக்சின் சேருது அவ்வளோதான் சிம்பிள் அடுத்தது டிரான்ஸ்போர்ட் அது சேர்க்கறது மட்டும் இல்லை அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது எங்களுடைய உணவை செவிபாடு அடைந்த உணவை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போறது உடல்ல இருக்கிற தேவையற்ற கழிவுகளை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போய் அகற்றுறது இப்படி பல வேலைகளுங்க முக்கியமான ஒரு வேலைகளை இவை செய்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்ல லிம்போசைட்ஸ் டெவலப் எங்களுடைய உடல்ல முக்கியமானது இந்த வெள்ளை அணுக்கள் இந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்துல இங்கதான் வந்து அவை உருவாகி மெச்சூர் ஆகுது ரத்தத்தில் இருக்கலாம் வெள்ளை அணுக்கள் ஆனால் அவை உருவாகிறது வந்து பல வெள்ளை அணுக்கள் உருவாகிறது இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்தில் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய போன் மெரோ இல்லை அதுக்கும் இதுக்கு என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்தில் வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தைமஸ் அப்படி இதயத்துக்கு மேலே ஒரு சுரப்பி இருக்குது இந்த சுரப்பியை பற்றி யாருமே பேசுறது இல்லை மருத்துவர்களே பேசுறது இல்லை மருத்துவர்களுக்கே நிறைய பேருக்கே தெரியாது இப்படி ஒரு சுரப்பி இருக்கிறதே அவர்களுக்கு ஏன் இருக்குது எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது அந்த மாதிரி தைராய்டு இல்லை 
தைமஸ் அப்படிங்கிறது உங்க படத்துல நீங்க பாக்கலாம் அடுத்தது லிம்ப் நோட்ஸ் அடுத்தது மண்ணீரல் இப்ப மண்ணீரல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தா உடனே வட்டி எடுத்து விடுறாங்க மண்ணீரல் வந்து சொல்லுவார்கள் த கிரேவ் யார்ட் ஆஃப் த எங்களுடைய எங்களுடைய உடல்ல வந்து பலவிதமான இதுகளுக்கு வந்து அது ஒரு கிரேவ் யார்டா இருக்குது எங்களுடைய சிவப்பு அணுக்கள் எல்லாம் அங்க போய்தான் அது இறக்குது நூத்தி இருபது நாள் உயிரோட இருந்து பிறகு வந்து அங்க அந்த மண்ணீரலுக்குள்ள போய்தான் அந்த நூத்தி இருபது நாள் வந்து அதனுடைய ஆயுள் காலம் முடிஞ்சோடனே தாங்களாவே அங்க சுடுகாட்டுல போய் படுத்துருக்கிறோம் யாரு இந்த சிவப்பு அணுக்கள் எல்லாம் அப்ப இப்ப சுருவா சுடுகாட்டுல போய் படுக்கிற தாங்களா இப்ப நாங்கள் வகையாக போய் யாராவது சுடுகாட்டுல படுத்துருப்போமா இல்ல தெரியும் அது அப்படி படுத்தா அது வேற பேர் அதுக்கு ஆஹ் இந்த வெள்ளையாடுகள் அப்படி இல்லை நூத்தி இருபது நாள் ஒரு செகண்ட் கூட ஆஹ் அதுக்கு மேல உயிரோட இருக்காது அவன் போய் சுடுகாட்டுல போய் படுத்துக்கும் எந்த சுடுகாடு வெள்ளையாடு இந்த மண்ணீரங்கிற சுடுகாட்டுல இந்த சுடுகாட்டுல போய் படுத்தோடனே அவர் என்ன செய்வேன்னா ரீசைக்கிள் பண்ணுவேன் சும்மா வேஸ்டா போறது இல்லை அங்க இந்த வெள்ளையணுக்களை சிவப்பணுக்களை எல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணி திரும்ப அது பிரதமாகவும் வேற வேற ஏதாவது மாற்றி திரும்ப எங்களுடைய ரீசைக்கிள் பண்ணி கொண்டு வரும் அப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை செய்யும் அதுக்கு இந்த இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் தான் இந்த நிணநீர் தான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் எங்களுடைய களங்களுக்குள்ள எப்படி அந்த செயல்பாடு நடக்குது லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் எப்படி அதை கழிவுகளை அகற்றுது அப்படிங்கிறது இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த படம் இந்த இதுல சப்லேவியன் வெயின் அப்படிங்கிறது நேராக வந்து சுப்பீரியர் வீன கேவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எங்களுடைய இதயத்துல வளர்ந்து சோனை அறை அதுக்குள்ள போற ரத்தத்துல ரத்த நாளங்கள்ல வந்து இது ஜாயிண்ட் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா இங்க தெரியும் இந்த படத்துல இந்த இந்த பச்சை கலர் வந்து ப்ளூ கலர்ல ஜாயிண்ட் ஆகி அதுக்குள்ள போய் ரத்தத்தோட கலந்துடும் இதுதான் இந்த தொராசிக் டக்ட் அப்படின்னு சொல்றது மேல இந்த பச்சை கலர்ல நீங்க பாக்குறது போறது வந்து தொராசிக் டக்ட் அப்படி போய் அஹ் ரத்த நாளங்களுக்குள்ள கலக்குது இப்ப முக்கியமாக வந்து இந்த லிம்போசைட் லிம்பாட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லிம்பாட்டிக் செல்ஸ் லிம்பாய்ட் செல்ஸ் அல்லது லிம்பாய்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முக்கியமான இந்த இந்த லிம்போசைட்ஸ் லிம்பாட்டிக் செல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளையடுக்கள் அதுல வந்து மிக முக்கியமான ஒரு வெள்ளையடுக்கள் அதுல வந்து மேக்ரோபேஜஸ் எபிதீலியல் செல்ஸ் டென்ட்ரிக் செல்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் இந்த லிம்போசைட் தான் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஃபெக்ஷன் இப்ப எல்லாம் இந்த கொரோனா இந்த வைரஸ் அது இதெல்லாம் வரும்போது இந்த லிம்போசைட் எப்படி தான் பேசுவோம் அதிகமாக இந்த லிம்போசைட் என்ன செய்யணும்னா அதுல டி டி லிம்போசைட் பி லிம்போசைட் என்று இருக்குது இந்த பி லிம்போசைட் எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னா போன்ல எலும்புல இருந்து உற்பத்தி ஆகுது இந்த டி லிம்போசைட் எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னா எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னா எங்களுடைய தைமஸ் கிளாண்ட்ல உற்பத்தி ஆகிறது போன் மெரோவில் ஆனால் வந்து அது மெச்சூர்ட் ஆகிறது இந்த தைரோய் சாரி தைமஸ் கிளாண்ட்ல தைமஸ் சுரப்பியில் இப்படி இது முக்கியமான இடங்கள் இந்த மேக்ரோபேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லிம்பாட்டிக் செல்ஸ் என்ன சொன்னால் இது ஒரு விதமான வெள்ளை அணுக்கழிவை போய் இந்த கிருமிகளை வந்து அப்படியே வந்து மேக் அப்படியே விழுங்கிடும் அப்படியே பிடிச்சி விழுங்கி அதை கொல்லும் அப்படி இந்த எபிதீரியல் செல்ஸ் அப்படியே இது எங்கே இருக்குன்னா எங்களுடைய எபிதீலியம் மண்ணு சொல்லக்கூடிய டிஷ்யூ மூக்கில் வாயினுடைய உட்பகுதி கண்ணில் எங்களுடைய யூரித்திரை பகுதி விஜயனா பகுதி இங்கெல்லாம் வந்து குடல் பகுதி இங்கெல்லாம் வந்து எபிதீலியம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் டிஷ்யூ இருக்குது செல்கள் இந்த கலங்கள்ல வந்து தான் அதிகமாக இருந்து எங்களுக்கு கிருமிகளை உள்ள போக விடாமல் இது பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு இது இப்படி எவ்வளவோ ஒரு பெரிய இந்த லிம்பாட்டிக் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமாக இந்த ரெட் போன் மெரோன்னு சொல்லுவோம் எங்களுடைய போன் மெரோல இருக்கக்கூடிய சிவப்பு போன் மெரோ மஞ்சள் போன் மெரோன்னு சொல்லுவோம் எல்லோ போன் மெரோ அதுல வந்து இது முக்கியமாக எங்களுடைய லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்தினுடைய மெயின் இது வந்து இந்த ரெட் போன் மெரோ அங்கதான் வந்து வெள்ளை அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுது சிகப்பணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுது அடுத்தது தைமஸ் கிளாண்ட் இந்த தைமஸ் கிளாண்ட்லயும் இந்த லிம்ப் டிஷ்யூ வந்து இப்ப லிம்ப் கலங்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அதே நேரத்துல இந்த தைமஸ்ல தான் வந்து அந்த டி லிம்போசைட்னு சொல்லக்கூடிய அவை வந்து மெச்சூர்ட் ஆகுது மெச்சூர்ட் ஆகுனா பெரிய கலங்களா வர்றது இப்படி அடுத்தது லிம்ப் நோட் லிம்ப் நோடியூல்ஸ் ஸ்பிளின் இவையெல்லாம் வந்து செகண்டரி ஆர்கன் இப்படி எங்களுடைய உடம்புல இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் வந்து ஒரு முக்கிய மிக முக்கியமான பணியை செய்யுது எங்களுடைய கழிவுகளை அகற்றுறது நோய் எதிர்பார்ட்டல சரியான முறையில வச்சிருக்கிறது இப்படி இது இதுல இந்த லிம்ப் நோட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன நிணநீர் முடிச்சுக்கள் அப்படின்னு இருக்குது இவதான் வந்து பெரிய 
அகற்றி அதாவது அகற்றி அதை அதை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் கிருமிகளை அகற்றி அங்கதான் போய் அவை கில் பண்ணும் அவ்வளவு தூரம் ஒரு ஒரு ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இந்த லிப்னோன் அதுலதான் வந்து வீக்கங்கள் வருகுது இந்த உதாரணமாக இப்ப ஒரு கேன்சர் வந்ததுன்னா இந்த லிம்ஃபனோட தான் வீக்கம் இப்போ பிரஸ்ட்ல மார்பகத்தில் கேன்சர் வந்ததுன்னா இந்த மார்பகத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய லிஃப்னோடு அங்கே வந்து அவையெல்லாம் வீங்க தொடங்கும் ஏன் வீங்குதுன்னா சொல்லுது வெளியில் இட் இஸ் அ பாடி லாங்குவேஜ் வெளியில் சொல்லுது உனக்கு மார்பகத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கப்பா போய் கவனி உனக்கு களத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கப்பா போய் கவனி உனக்கு வயிற்றுக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது போய் கவனி அப்படி என்ன இந்த லிஃப்னோடு வந்து வீங்கி சொல்லுது எங்களுக்கு அது ஒரு லேங் அது 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 எங்களுக்கு ஒரு வெளியில் சொல்லக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கோ ஒரு நோயாளிக்கோ சொல்லக்கூடிய ஒரு 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 விதமான ஒரு அறிகுறிகள் தான் இந்த லிம் இது வீங்குறது இப்போ எங்களுடைய அதிகமாக மார்பக பகுதிகளில் பெண்கள் வந்து மிக முக்கியம் மார்பக பகுதியில் தான் இந்த லிம்ஃபினோட்ஸ் சிஸ்டம் இந்த லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது எங்களுடைய பால் சுரப்பிகளும் அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அதாவது சொல்லுவார்கள் எங்களுடைய மெமரி கிளாண்ட் அதாவது எங்களுடைய பால் பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பால் சுரப்பிகள் வந்து வேர்வை சுரப்பிகளுடைய ஒரு மாடிஃபைடு அவர் சொல்வார் மாடிஃபைட் ஸ்வெட் கிளாண்ட் தட் பிகம் அ ஸ்வீட் கிளாண்ட் த மாடிஃபைட் ஸ்வெட் கிளாண்ட் இட்ஸ் பிகம் அ ஸ்வீட் கிளாண்ட் ஒரு பாலை சுரக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பு அது எங்களுடைய வேர்வை சுரப்பியினுடைய ஒரு அடிப்படை அதுதான் வந்து மாற்றம் அடைந்து இப்படி வருகிறது அதுக்கு சப்போர்ட்டா சிஸ்டமாக இருக்கிறது வந்து இந்த லெம்ப் இந்த நிணநீர் தொகுதி இப்போ எவ்வளவு தூரம் ஒரு முக்கியமான சிஸ்டம் பாருங்க இந்த மார்பகம் மார்பகத்தில் அதிகமாக இந்த மார்பகத்தை சுற்றி இது ஒரு பக்கம் தான் போட்டிருக்கோம் அந்த மார்பகத்தை சுற்றியும் இந்த நிணநீர் பொடிச்சுக்கள் எல்லாம் இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் ஒரு முக்கியமான இடம் இதில் தான் இந்த லெஃப்ட்னோட் அப்போ மார்பகத்தில் புற்றுநோய் வந்தால் என்ன செய்வாங்கன்னா இங்கே தான் பரவிடும் அப்போ அதனால அந்த முழுக்க இதை வந்து முழுக்க அப்படியே க சர்ஜரி பண்ணி எடுக்கிறது இப்போ மார்பகத்தில் வந்து முக்கியமாக இதில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பெண்களுக்கு வந்து முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இந்த ட்ரைனேஜை வந்து பிளாக் பண்ணுறது வந்து இந்த மாதிரியான கைண்ட் ஆஃப் மெட்டல் ப்ரா நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து வயசு போனால் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்க தான் செய்யும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் வந்து இந்த அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பியூட்டியாக இருக்க வேணுமென்றதுக்காக நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் மெட்டல் ப்ரா வந்து போட துவங்குறீங்க இந்த மெட்டல் ப்ராண்டா கீழே இது இந்த க இந்த 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 காற்று இந்த ரெண்டு இந்த இடங்களில் வந்து மெட்டல் வச்ச மாதிரி ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குறதுக்காக தயவு செய்து போடாதீங்க ப்ளீஸ் ஏன்னு சொன்னால் எவ்வளோ தூரம் இந்த இந்த ப்ரா மெட்டல் வந்து இந்த இடத்துல ப்ரா எங்களுடைய மார்பகத்துக்கு கீழே அது பிளாக் பண்ணினா இந்த ட்ரைனேஜை வந்து பிளாக் பண்ணு இந்த ட்ரைனேஜை பிளாக் பண்ணுறதுனால வந்து நிறைய மார்பக பிரச்சனைகள்லாம் வருகுது மார்பக புற்றுநோய்க்கே இந்த இது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது பொதுவாக மருத்துவர்கள் சொல்கிறது இல்லை யாருக்குமே இதை தயவு செய்து இது பிளாக் பண்ணாமல் பார்க்க வேணும் அப்போ அதனால் வந்து இந்த இடத்துல நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும் கருப்பாக இருக்குன்னா சம்திங் பிளாக் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ உங்களுடைய ப்ராவில் வந்து ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி லிம்ஃபாஞ்சாயிட்டி இதில் வரக்கூடிய வழக்கமான இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இந்த ரத்த நாளங்களில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் அது கிருமி தொற்றுகளால் வரலாம் சில வேலை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபைலேரியான்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அதாவது மைக்ரோஃபைலேனா யானைக்கால் வருத்தங்கள் மாதிரியான இதுகள் இப்படி பல கிருமிகள் நாங்கள் ஃபைலேரியா ஆசிஸ் அப்படின்னு மைக்ரோஃபைலேரி இதனால் வந்து இது இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அப்படி அதில் கால் பெருசாக வீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வந்து நிணநீர் சிஸ்டத்தில் வரக்கூடிய ஒரு வியாதி ஒரு வருத்தம் இந்த ஃபைலேரிய ஆசிஸ் அப்படிங்கிறது யானைக்கால் வருத்தம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அடுத்து லிம்ஃப் அடிமா லிம்ஃப் அடிமாண்டா இது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிளாக் சரியான முறையில் இந்த லிம்ஃப் வந்து ட்ரைனேஜ் ஆகையில் அப்படின்னா அது பிளாக் ஆகும் So, accumulation of lymph fluid. That's why lymph edema. This is the cause of lymph edema. The cause of lymph edema is lymph adenopathy. Lymph adenopathy is the lymph nodes are being used. Inflammation is the lymph nodes are being used. Lymph adenopathy is the cause of lymph edema. That's why adenoid is the cause of adenoid swelling, tonsil swelling, and the cause of lymph nodes are being used. The lymph nodes are the cause of lymph edema. The lymph nodes are the cause of lymph edema. That's the cause of lymph edema. அது ஏதோ ஒரு நோயினுடைய வெளிப்பாடு தான் அப்போ அந்த நோய் என்பது தான் கண்டுபிடிக்கணும் தவிர லிம்ஃபடினோபதிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் வந்து லிம்ஃபடினோபதிக்கு தான் செய்கிறாங்க அது தவறாது ஏன் வந்து லிம்ஃப் வீங்குது அப்படின்னா அதை கட் பண்ணி எடுத்துடுறது அவ்வளோதான் அது தவறு அப்போ ஏன் லிம்ஃப்
அது பல்வேறு நோய்கள் அப்படி வரலாம் நல்ல கேன்சர் புற்றுநோயா இருக்கலாம் சாதாரண இன்ஃபிளமேஷனா இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு பாலியல் நோயா இப்போ உதாரணமா வந்து இப்ப இப்ப சிப்லிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பால்வின நோய் அல்லது வந்து என்ன சொல்றது எஸ்டி அதாவது எஸ்டிடி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிபிலிஸ் இந்த சிபிலிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பால்வின நோய்கள்ல ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சரி அந்த நிணநீர் முடிச்சு அதாவது உட எங்களுடைய பிறப்பு உறுப்புகளுக்கு பக்கத்துல எங்களுடைய கால் இடுக்குகளுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல நிணநீர் குழாய் சுரப்பிகள் வந்து வீங்கி இருக்கும் அது சிம்பிளா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது என்ன அப்படின்னா அது வந்து ரப்பர் மாதிரி ரப்பர் இன் கன்சிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ரப்பர் மாதிரி இருக்கு அமைத்து பார்த்தா தெரியும் நோகாது வழக்கமா வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ல வரக்கூடிய நிணநீர் முடிச்சுகள் வந்து அமைத்து பார்த்தா நோகும் ஆனா அந்த இதுல கேன்சர்லயோ அல்லது வந்து பால்வினை நோய்கள்ல வரக்கூடிய நிணநீர் முடிச்சுகள் வந்து நோய் இருக்காது அப்ப நோய் இல்லைன்னாலே கண்டிப்பா வந்து சந்திக்கிறோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு உடனடியா அதுக்கு தீர்ப்பு செய்யும் இப்படி பல சின்ன சின்ன விஷயங்களை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப டொன்சில் டொன்சில் வந்தோடனே அது பல கிருமிகளினாலும் இந்த டொன்சில் வருது உள்ளுக்குள்ள வந்து சுவாச குழாய்கள்லயோ அல்லது டொன்சில்லையோ வாய் பகுதியிலயோ ஒரு இன்ஃபிளமேஷனோ இன்ஃபெக்ஷனோ வர்றதுனால இந்த டொன்சில் வீங்குது இப்ப இந்த டொன்சில் வீங்கின உடனே கட் பண்ணி அப்படி கட் பண்ணக்கூடாது முதல்ல ரொம்ப சீரியஸா இருந்தா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்து பார்க்கணும் திரும்ப திரும்ப வருதுன்னா ஏன் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இவர் இந்த குறிப்பிட்ட பிள்ளைக்கு திரும்ப திரும்ப ஏன் வருது அப்ப அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்யணும் தவிர டான்சிலக்டமி வந்து ஒரு முடிவு அல்ல அப்புறம் அது மாதிரி ஸ்பிளின் மண்ணீரல் மண்ணீரல் வந்து ஒவ்வொரு காரணங்கள் சில வேலை அது வெடிச்சு வெடிச்சு கூட இருக்கலாம் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல வெடிச்சு இருக்கலாம் அப்ப அந்த நேரத்துல அது பிளீடிங் ஆகும் அது கட் பண்ணி அதை ஸ்பிளின் அக்டமி செய்துதான் ஆகப்படும் படி அதை ரிமூவ் பண்ணத்தான் வேணும் அந்த மாதிரி நிலைகள் எப்போன்னு நடக்கும் ரொம்ப சாதாரணமா ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வரக்கூடிய வீக்கத்துக்கு மண்ணீரல் எடுக்க முடியாது ஸோ இப்படி பல விஷயங்கள் இந்த மண்ணீரலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அடுத்தது எப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வராமல் இந்த நிணநீர் சுரப்பிகளை வந்து எப்படி பாதுகாக்கலாம் ஹெல்த்தியா இருக்கக்கூடிய ஸ்பிளின் இது வந்து எல்லா ஸ்பிளின் இந்த எல்லா ஸ்பிளின் மண்ணீரல் வீங்கிறது வந்து பல நோய்களுக்கு ஒரு அறிகுறியாக இருக்குது அது புற்றுநோய் சாதாரண ஒரு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து புற்றுநோய் வரைக்கும் இந்த மண்ணீரலுடைய வீக்கம் காரணமாக இருக்கலாம் இது மண்ணீரல் வந்து வெடிச்சிருக்குது இந்த நேரத்துல வேற வழி இல்லை ஒரு கீழே விழுந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல வெடிச்சதுனால ரிமூவ் பண்ணித்தான் இருக்கும் அது மாதிரி பல இது இது தைமஸ் கிளான் நான் சொன்ன இதயத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தைமஸ் சுரப்பி இங்கதான் வந்து அந்த சீலிம்போசைட் வந்து மெச்சூர்ட் ஆகிறது போன்ல எலும்புல உருவாகி இங்க வந்து மெச்சூர்ட் ஆகி அப்புறம் எங்களுடைய உடம்புல வந்து இந்த சீலிம்போசைட் தான் முக்கியமான இந்த வெள்ளை அணுக்கள் அதாவது பெரிய பெரிய வருத்தங்கள் வரையக்குல போய் ஃபைட் பண்ணக்கூடிய பெரிய ராக்கெட் மிசைல்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த பீலிம்போசைட் டீலிம்போசைட் சொல்லக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் தான் வந்து பெரிய ராக்கெட்ஸ் மாதிரி அடிச்சா போய் அடி அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரியான வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் அவங்களோட உடம்புக்குள்ள வந்து ஒரு பெரிய வருத்தங்கள் வரும்போது அவை உருவாகுது இப்படி பல விதமான இது இது டான்சில் ஸோ இப்படி லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத எப்படி நாங்கள் பாதுகாக்கலாம் இது நோய்கள் வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல முக்கியமானது இதுல நான் சொல்ல வந்தது பாருங்க யோகா மெடிடேஷன் எக்ஸசைஸ் ரைட் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் இதுல இதுல போட்டுருது இந்த இதுதான் வந்து எங்களுடைய முக்கியமான பார்ட் அது முக்கியம் அப்ப யோகா பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா ஏன் யோகா பண்ணா லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் எல்லாம் பெரிய சயின்ஸ் பின்னாடி இருக்குது மெடிடேஷன் தியானம் எக்ஸசைஸ் இந்த அப்ப இதுகளை வந்து இப்ப இப்படி அடிக்கிறது சரியா இந்த இடங்களை அடிச்சு அடிச்சு நீங்க இத வந்து அந்த இங்க இருக்கிற இங்க இங்கதான் அதிகமான சுரப்பிகள் இருக்குது அது மாதிரி இங்க இங்க எல்லாம் நீங்க அடிக்கிறீங்க நான் பாக்குறேன் பயிற்சி பண்ணும்போது நாங்க நான் ரெகுலரா என்னுடைய பேஷன்ஸ்க்கு சொல்றேன் அப்ப இந்த இடங்கள்ல வந்து நான் திரும்ப திரும்ப இந்த பாபு மாஸ்டர் இதையே தெளிவுன்னு இருக்கிறேன் நினைப்பீங்க சரியா அவ்வளவு வந்து விஷயங்கள் சின்ன சின்ன பயிற்சி தான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் செய்ய போறீங்க மிஞ்சி போனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மொத்தம் இந்த பயிற்சிகளை வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் கூட இருக்காது யோகா உட்பட இது கொண்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இது கொண்டு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க ஸோ அவ்வளவும் வந்து நல்ல விஷயங்கள் அடுத்தது பாட்டர் நிறைய எவ்வளவுத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிறோமோ இதுல நான் சுருக்கமா போட்டிருக்கேன் எவ்வளவுத்துக்கு தண்ணி நிறைய குடிக்கிறீங்களோ இந்த லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து இதை வந்து கிளீன் பண்ணி கூட்டி பெருக்கிறதுக்கு தண்ணி தேவை அப்ப அதுக்கு தயவு செய்து நிறைய எவ்வளவு தண்ணி
நல்ல உணவுகள் எல்லாமே பழங்கள் நீங்கள் சொல்ல லெமன் அப்படி என்று அதில் ஆசிட் அந்த ஆசிட் அல்ல இது வேற இது வேற ஆசிட் இது எங்கள் அல்கலைன் அண்ட் ஆசிடிக் ஃபுட் எங்களுடைய மச்சம் மாமிச உணவுகள் போத்தலில் இருக்கிற அடைக்கப்பட்ட உணவுகள் ப்ராசஸ் பண்ணப்பட்ட பொருள் ஜங்க் ஃபுட் இதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஆசிடிக் ஃபுட்னு சொல்லுவோம் ரைட் மற்ற எல்லாமே வந்து அல்கலைன் ஃபுட்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி வெஜிடே வெஜி கிரீன்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் ஃபிஷ் சுகர் கொஞ்சம் இது எல்லாமே வந்து சாரி இது மேலே இருக்கிற எல்லாமே அடுத்தது சுகர் ஃபேட் கார்ப்ஸ் ஜங்க் ஃபுட் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும் அடுத்து சோனா சோனாவில் போய் இருக்கேக்க அதிகமாக வந்து இந்த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் நிறைய கூட ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுனால அதிகமாக வேர்க்கும் என்ன ஏன் அதிகமாக வேர்க்குது அப்படின்னா அதிகமாக வேர்க்க பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி இது வந்து பல்வேறு வழிகளில் வழியை அனுப்பும் அப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் இது பிளட்டுக்குள்ளாக அனுப்பாமல் இரத்தத்துக்குள்ள அனுப்பாமல் வேறு ஏதாவது வழியில் இதை வெளியில் அனுப்பணுமாண்டு எங்களுடைய உடம்பு வந்து ஒரு ரொம்ப ஆசைப்படும் அந்த உடம்பு ரொம்ப ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம்தான் இந்த வே ஸ்வெட்டிங் அப்போ எந்த அளவுக்கு ஸ்வெட்டிங் வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த நிணநீர் வந்து கலங்களுக்குள்ள இருந்து உறுப்புகளில் இருந்து நேர ரத்தத்துக்குள்ளே போகிறதை விட இங்கே வந்து வெளியில் ஸ்வெட்டிங் வழியாக போகிறதுக்குரிய சிஸ்டத்தை வந்து இந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை வந்து செய்யும் அப்போ லிம்ஃபேட்டிக் ட்ரைனேஜ் மசாஜ் அது ரொம்ப முக்கியம் லிம்ஃபேட்டிக் ட்ரைனேஜ் மசாஜ் அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி உங்களோட உடம்பில் வந்து ஒரு வீக்லி சாரி மந்த்லி டுவைஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெகுலராக வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மசாஜ் மசாஜ் தெரபிஸ்ட்டை போய் இது செய்யலாம் அப்போ சில விஷயங்கள் வந்து நீங்களே கற்றுக்கிட்டு செய்யலாம் இப்போ உதாரணமாக வந்து இங்கே களத்தில் பண்ணுறது மசாஜ் பண்ணுறது ஃபேஸில் பண்ணுறது பிரஸ்டில் மசாஜ் பண்ணுறது ஆம்பிட்டில் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நீங்களே செய்யலாம் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து அது மாதிரி ஸ்விம்மிங் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அந்த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் வந்து ரொம்ப ஏன்னா வந்து வெளியிலேயும் தண்ணி உள்ளேயும் தண்ணி எங்களுடைய உடம்பில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் செவன்டி பர்சன்ட் வாட்டர் இது பல நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் அப்போ இந்த எழுபது தண்ணி நான் எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய உடம்போட மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த தண்ணி பிறகு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் தண்ணி தான் பிறக்கும் போது கரு உருவாகிறதே தண்ணியில் தான் ரெண்டு இதுவும் தண்ணி தான் விந்தும் தண்ணி தான் அங்கே இதுவும் த முட்டைகளும் தண்ணி தான் இருந்தோடனே பிறகு தாயினுடைய வயிற்றில் வந்து அங்கேயும் தண்ணி தான் நீர் எங்களுக்கு அதுக்குள்ள தான் நாங்கள் வளர்கிறோம் அப்போ தண்ணி எங்களோட எவ்வளவு அதே மாதிரி எங்களுடைய பிரபஞ்சம் ரைட் முதல்ல பிரபஞ்சத்தில் முதல்ல வந்து தோன்றியது வந்து எல்லாம் தோண்டி 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 எல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு அதான் தண்ணி அந்த ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவும் சேர்ந்து எண்ணிக்கு சேர்ந்து முதல்ல தண்ணி உருவாச்சோ அதுதான் வந்து த கிரேட் கிரியேஷன் ரைட் பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு அற்புதமான படைப்பே இந்த தண்ணி தான் அப்போ இந்த தண்ணியை பற்றியே கிட்டத்தட்ட நான் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சயின்டிஃபிக்காக பேசக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் தண்ணியை பற்றி தண்ணியை பற்றி மட்டுமே அவ்வளவு ஸ்லைட்ஸ் வந்து என்கிட்ட இருக்குது இந்த தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற ரகசியம் வரும் தாங்கள் தண்ணியை குடிங்க குடிங்க அது இல்லை தண்ணிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தண்ணி எப்படி இந்த பூமியில் உருவாச்சு இந்த தண்ணி எப்படி வந்து நாங்கள் எங்களுக்கும் தண்ணிக்குமான தொடர்பு கடைசியில் போகும்போது தண்ணி தெளிச்சு தான் விடணும் ரைட் குளிப்பாட்டி தண்ணி தெளிச்சு விடுறோம் அவ்வளவு தண்ணிக்கும் எங்களுக்குமான உறவு வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படி ஒரு விஷயம் ஆகவே தண்ணி வந்து தயவு செய்து அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து யோகா மெடிடேஷன் நீங்கள் எல்லாம் செய்கிறீங்க ஃபாஸ்டிங் வந்து ரொம்ப வந்து ட்ரைனேஜில் வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் அதாவது லிம்ஃபேட்டிக் ட்ரைனேஜில் வந்து கழிவுகள் அகற்றுறதுல ஃபாஸ்டிங் வந்து வாரம் ஒரு தடவை ஒரு ஃபுல் ஃபாஸ்டிங் இருக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் வாரம் ஒரு தடவை ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் மட்டுமே ஃபாஸ்டிங் எடுத்தாலே இந்த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் கிளியர் ஆகும் கழிவுகள் தேங்காது அடுத்தது ப்ரீத்திங் எக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஆன்டி ஆக்ட் ஹாட் அண்ட் கோல்டு பாத் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அவாய்ட் அல்கோஹால் ஸ்மோக் ட்ரக் இதெல்லாம் தெரியும் சன்லைட் லாஃபிங் இப்படி வந்து சில பல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது முக்கியமாக இந்த பழங்கள் இந்த லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு மிகவும் முக்கியமானது இந்த பழங்கள் அப்படிங்கிற உணவுகள் ஜங்க் ஃபுட்டு காய்கறிகள் கீரைகள் இப்படி மசாஜ் விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் 
இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்துக்கொண்டே போகலாம் வயிற்று வயிற்றுக்கு எப்படி மசாஜ் பண்றீங்க வயிற்றுக்கு மசாஜ் பண்றதா நீங்க வந்து இந்த லாஃபிங் தெரப்பியன்னு சரிங்களா சிரிக்கிறீங்களா ஆமா அதுதான் வந்து அதுதான் வயிற்றுக்கு வேற வழியில வயிற்றுக்குள்ள நீங்க மசாஜ் பண்ண முடியாது வெளியில மசாஜ் பண்ண முடியாது சிரிப்பொண்டுதான் வந்து வயிற்றுக்கு மசாஜ் அல்லது பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் ஒன்று பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் இல்லைன்னா சிரிப்பு ஆயிட் இது தண்ணியை பத்தி ரைட் ரொம்ப முக்கியம் வாட்டர் 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 மசாஜ் பங்கர் இது வந்து கப்பிங் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இதை பத்தி உங்களுக்கு இது வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற லிம்பாட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு வந்து இதுதான் முக்கியமான இதோட நாங்கள் நிகழ்ச்சி டிரைவ் செய்வோம் அடுத்ததா கேள்வி பதிவுக்கு போகலாம் கருத்துக்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் அருமையான தலைப்பில் அருமையாக சிறப்பு பேச்சுரை தந்த டாக்டர் நன்றி நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அவருக்கு நன்றி காட்டும் வழியாக கிளாப் பண்ணுவோம் முப்பது வினாடி இப்ப கேள்வி பதில் உரையாடல் நேரம் முதலில் கவிஞர் குகனேசன் மற்றவர்களுக்கு நேரம் கொடுப்பதற்காக என்னண்டாய் அவங்களுக்கு பேச்சு மிகவும் சிறப்பானதும் ஒரு விளக்கம் தரக்கூடியதாக இருந்தது நன்றி நான் படித்த வாலிதி தான் எனக்கு அந்த வாலிதி அறிவால திருப்ப மீட்டக்கூடியதாக இருந்தது என்னண்டாய ரெண்டு கேள்விகள் நம் வினாவ முதலாவது என்னென்றால் நீங்கள் அந்த புற்று நோய் உள்ளவர்களுக்கு சர்ஜரி செய்யும் பொழுது சில வேளைகள்ல இந்த லிம் நோட்ஸையும் அகற்றுவார்கள் தானே அப்படி அகற்றுவதால அது பிறகு அந்த அவர் நோயிலிருந்து குணமானதுக்கு பிறகு அதால ஏதாவது அகற்றுவதால ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடுமா பிறகு வாழ்க்கையில அது முதல் கேள்வி அதை நீங்க சொல்லுங்க பிறகு மற்றது நான் கேட்கிறேன் கேட்டுதா இல்ல நான் குறிப்பு குறிப்பு வருதுக்காக ஒரு பேர் ஓகே இதுல வந்து நீங்கள் இந்த ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து புற்றுநோய் வருது ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிடுச்சு ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு ரெண்டு விஷயம்தான் மருத்துவர்கள் டிசைட் பண்ணுவார் ஒன்று வந்து புற்றுநோயை குணப்படுத்துறதா உயிரை காப்பாத்துறதா முதல்ல வந்து யாருக்குமே வந்து ஒருவருடைய உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல் முக்கியம் அடுத்து தான் வியாதி அதனால தான் வந்து மருத்துவம் வந்து ஒரு அது டிசைட் பண்ண சில பேர் நினைக்கிறாங்க என்ன டாக்டர்ஸ் இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் எது எடுத்தாலும் அறுவை சிகிச்சை செய்யணும் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆப்ரேஷன் செய்யணும் அப்படி அப்படி அல்ல எடுமண்டி யாரும் செய்யறது இல்லை சில ஒரு சில இதுவும் நடக்கலாம் ஆனா வந்து அவருடைய உயிர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்ப உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக அப்போதைக்கு என்ன செய்யறது அப்படிங்கறத முடிவெடுக்கிறது மருத்துவரா தான் இருக்கும் இப்ப அதுக்கு ஆலோசனை கேட்பாரு அப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குது அப்படின்னா இப்ப உதாரணமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்குதா செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறா தேர்ட் டிகிரியில இருக்கிறா போர்த் போர்த் ஸ்டேஜ்ல இருக்குதா அப்படிங்கிறது மருத்துவர் வந்து அந்த அறிகுறிகளை வச்சு பரிசோதனை வச்சு டிசைட் பண்ணி இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்பகத்துல இருக்குது ஒரு ஆளுக்கு இப்ப மார்பகத்துல இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பக்கத்துல இருக்கிற லிஃப்னோடுக்கு எல்லாம் பரவி இருக்கும் அதனால வந்து அதை வந்து அகற்றுவதா இல்லையா அப்ப மார்பகத்துல வந்துன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து மேஸ்டெக்டமியன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்ஷியல் ஒரு பா மார்பகத்தினுடைய ஒரு பகுதியை அகற்றுவது அடுத்தது டோட்டல் மேஸ்டெக்டமி வித் லிஃப்னோட் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்ப எல்லாத்தையும் சேர்த்து அகற்றுறது அப்படிங்கிறத மருத்துவ டிசைட் பண்ணி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேர்ட் டிகிரி ஃபோர்த் டிகிரியில வரும்போது செய்வார்கள் ஏன்னா மற்ற இடங்களுக்கு பரவாமல் தடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிகிரியில அப்படி யாரும் செய்யறது இல்லை 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 அது சும்மா நீங்க கீமோ தெரப்பி அல்லது வந்து ஒரு ரேடியோ தெரப்பி அல்லது பிரேக்கிய தெரப்பி இப்படி பல சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அப்ப அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்க மார்பகத்தை அகற்ற தேவையில்லை அப்படிங்கிறது 
ஸோ அப்போ அதை முடிவு பண்ணுறது எந்த டிகிரி எந்த அளவுக்கு எந்த இது பரவி இருக்குது டிஎன்எம் மார்க்கர்ஸ்னு சொல்லுவார்கள் ரைட் அதை அதை வச்சு முடிவு பண்ணுவார்கள் அதாவது டியூமர் அப்படிங்கிறது டி அடுத்தது நோடியூல்ஸ் அடுத்தது மெட்டாஸ்டேசிஸ் அப்படின்னு மூன்று வகை மருத்துவத்தில் நாங்கள் படிக்கிறோம் அப்போ இப்படி அந்த டியூமர் வந்து எப்படி இருக்குது நோட்ஸ் வந்து மற்ற இடங்களில் அந்த அதை சுற்றி இருக்கிற நோட்ஸ்கள் அது அந்த முடிச்சுகள் எப்படி இருக்குது அதனுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது அடுத்தது மெட்டாஸ்டேசிஸ் மற்ற இடத்துல பரவி இருக்குதா அப்படிங்கிறது பல அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதுக்கு நாங்கள் உள்ளே போ விரும்பல சொல்கிறோம் அப்போ இது அப்படி அகத்தியாச்சண்டா சில வேளை நிறைய நோயாளிகளுக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு அந்த ரீஹேப் அதுக்கு பிறகு நல்ல உணவுகள் அதெல்லாம் செய்து தொடர்ச்சியாக எடுக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா கொலாட்ரல் சிஸ்டம் வந்து ஃபோம் ஆகும் எங்கள் உடம்பில் வந்து எப்போவுமே ஒரு கொலாட்ரல் அப்படிங்கிறது இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஹார்ட் பிளாக்னு சொல்லுவினா அது உங்களுடைய ஹார்ட் பிளாக்கு நைன்டி பர்சன்ட் இருக்குது நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே இருக்குது ஆனால் அவனுக்கு எந்த விதமான அறிகுறியும் இருக்காது ஹார்ட் அட்டாக் சிம்டம் ஒன்று கூட இருக்காது ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு கொலாட்ரல் பொடி இயற்கையாக என்ன செய்ய மாட்டா அங்கே ஒரு இடத்துல பிளாக் ஆக ஆக பொடி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதயத்தில் வந்து எங்களுடைய பொடி உடைய மெக்கானிசம் அதுதான் ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று பிளாக் பண்ணி சொன்னால் அது எப்படியாவது ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழியை வந்து உடம்பே செய்யும் அந்த உடம்பு செய்கிறதுக்கு நாங்கள் விரும்பதில்லை பல நேரங்களில் அப்போ அது விடாத விஷயங்கள்ல இந்த நாங்கள் இப்போ செய்யக்கூடிய நிறைய விஷயங்களும் உண்டு அப்போ அப்படி இந்த கொலாட்ரல் சிஸ்டம் வந்து இதயத்துக்கு ஃபோம் ஆகி அப்போ அந்த இதய தசைகளுக்கு வேற வழியாக அந்த தோட்டம் போகும் அதனால தான் இவர் இந்த நைன்டி பர்சன்ட் பிளாக் ஆள் வந்து இன்னும் அறிகுறி இல்லாமல் இருக்கிறார் இப்படி அது பல விஷயங்கள் அதே போல் இந்த இடநீர்லையும் வந்து கொலாட்ரல் சிஸ்டம்னு சொல்லி பக்கத்தில் வந்து இருக்கிற இடநீர் குழாய்கள் அகற்றப்பட்டாலும் பக்கத்தில் வந்து புதுசாக வந்து சிலது ஃபோம் ஆகும் புதிய குழாய்கள் ஃபோம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால் பயப்பட தேவையில்லை முதல்ல வந்து அவரை காப்பாற்றுறது முக்கியம் கேள்வி வேற என்ன மற்ற ரெண்டாவது என்னன்றாயா மற்றதும் சர்ஜரியை பற்றி தான் அதாவது இப்போ சில வேளைகளில் ஏதாவது ஆப்ரேஷன் செய்தா போல அந்த ஓடில் இருக்கும் பொழுது கம்ப்ரஷன் சாக்ஸ் கொடுப்பாங்கள அது வீங்குவதற்குரிய காரணம் இல்லாமல் அதிகமாக வீங்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து நிணநீர் வந்து ஓட்டம் நிணநீருடைய ஓட்டம் சரியாக இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஸ்வெல்லிங் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு பல வித பயிற்சிகள் கம்ப்ரஷன் சாக்ஸ் அது இது போட்டு நிறைய அதுக்கு பயிற்சிகள் இருக்குது அது நேரத்தில் சில மருந்துகளும் இருக்குது உதாரணமாக வந்து அந்த நீர் நீர் வந்து அதை உறிஞ்சி சிறுநீரகத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய சில மருந்துகள் அது ஆங்கில மருந்துவங்களில் மருந்து மருத்துவ முறைகளில் அதில் பெரிய முன்னேற்றங்கள் இருக்குது அது இல்லை வசந்தாதன் எனக்கு தெரிந்தவர்களை சொல்லி இருக்கிறார் அவருக்கு இந்த மருத்துவர்களை குறை சொல்லுவதில் ஒரு சந்தோஷம் ஏனென்றால் அவர் மருத்துவர் இல்லை அதை நாங்கள் உணர வேணும் பல விஷயங்கள் தொன்சிலக்டமி ஏன் செய்கிறது என்றால் தொன்சில்ஸ் திரும்ப திரும்ப வீங்கும் பொழுது இன்ஃபெக்ஷன் வரும் பொழுது ஹார்ட்டை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வருத்தம் ரொமேட்டிக் ஃபீவர் ஒன்று ஒன்று வர்றது அது அந்த காலத்தில் மிக கொடுமையான வருத்தம் இளம் பிள்ளைகளுக்கு ஹார்ட் வேல்வெல்லாம் பலதாக இளம் வயது ஆகிறது அதனால தான் சொன்சிலக்டமி ஒரு காலத்தில் அதிகமாக செய்தவர்கள் இப்பொழுது நெடுக திரும்ப திரும்ப டொன்சிலுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அதால் 
இளம் பிள்ளைகளுக்கு பார்க்க பெரும் என்றால் தான் அதை செய்வார்கள் இப்போ இதை சும்மா கட்டை வந்து எடுத்து போடுறார் அது கூடாது என்று கண்டுபடி சொல்லக்கூடாது மற்றது இந்த டைஜஷன் என்ப்ரொடக்ஸை உடம்புகளை கொண்டு போகிறது டினியூல்ஸ் இருக்குது லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் மாத்திரம் இல்லை அதை விட பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் அல்ல லிம்பேட்டிக் சிஸ்டத்து நேர்ஸும் அதை அது இன்னோவேஷன் இருக்குது நேர்ஸ் நேர்வ் சிஸ்டத்துக்களால் அந்த பிரெயினுக்கு அந்த இது போகுது படங்களை போட்டு எங்களை ஒன்று ஒன்று தெரியாத வைக்கி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் அலிசனி அவைக்கு ஒன்றும் முழங்காது ஏதோ பெரிய டாக்டர் வந்து பெரிய அப்படிஷன் சொல்லி போட்டு போகிறார் என்று நம்பிக்கொண்டு இருப்பினால் வடிவாத்தான் இருக்குது படங்களையும் போட்டு சிலாக்ஸையும் போட்டு பேசினார் ஆனால் இந்த தளத்தில் இப்படியான விஷயங்களை பேசுகிறது கஷ்டம் இந்த கோனேசன் கேட்ட இதுக்கு உண்மையாக பேருக்கு விளங்க இல்லை சர்ஜரி செய்யும் பொழுது பிளட் தினிங் இல்லை பிளட் ப்ளட்டிங் சான்ஸ் ஆ கிரேட் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது அல்லது பிள்ளைப்பத்து அந்த நேரத்தில் எத்தனை பேர் டிபிஹெச் அண்டு பிளட் க்ளோட் பண்ணி கால் வீங்கும் இப்போ வீங்கும் பொழுது உடனே கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பிளட் தினிங் டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பார்கள் இப்போ அது ப்ரிவென்ஷனுக்கு செய்கிறார்கள் அந்த இந்த டைட் சாக்ஸ் போடுறது ஆப்ரேஷன் டைமில் பிளட் ப்ளட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த விஷயங்களை தெரியாமல் எல்லாம் வந்து பெரிய 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 ஆணித்தரமான மரமளிகளும் சொல்லிக்கொண்டு எங்களை படிப்பிக்கிறது ஐ எம் ஸோ சர்ப்ரைஸ் தட் திஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் கிவன் டு சச் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அண்ட் அன்ஃபிட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தேங்க்யூ நல்லது டாக்டர் பல கருத்துக்களை சொன்னீர்கள் ஆனால் அது நான் சொன்ன விஷயங்களை வந்து நீங்கள் தெளிவாக கவனிச்சிக்கூட தெரியவில்லை அதாவது வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து கட் பிரெயின் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பழைய கால விஷயங்களை வச்சு இதை நாங்கள் முடிவு பண்ணிவிட முடியாது இன்றைக்கு வந்து விஞ்ஞானம் வந்து எங்கேயோ வளர்ந்து கொண்டு போகுது இன்றைக்கி கட் பிரெயின் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய மூளையில் இருக்கு மூளை மாதிரியாக எங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சிஸ்டம் அது ஒரு பிரெயின் மாதிரியாக இயங்கக்கூடிய ஒரு அதை தான் கட் பிரெயின் என்று நீங்கள் இன்றைக்கி போய் இதெல்லாம் இணையதளங்களில் பார்க்கலாம் நாங்கள் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் மருத்துவ கல்லூரிகளில் அந்த மாதிரியான சிஸ்டமே ஒன்றும் இல்லை அப்போ அதை நாங்கள் பழைய சிஸ்டங்களை வச்சு கொண்டு இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் பேசலாம் கட் பிரெயின் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய மூளையில் சாரி எங்களுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்பு முடிச்சுக்கள் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் இவை எல்லாம் வந்து கோரிலேட் பண்ணி வேலை செய்யுது கோரிலேட் பண்ணி பிரெயினோட கனெக்ட் பண்ணி வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய சிஸ்டம் இது வந்து இன்றைக்கு கடந்த ஒரு பத்து வருஷமா இதை பற்றிய பெரிய ஆய்வுகள் நடந்து அண்மையில வந்து அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அதை எல்லாம் நீங்க வந்து நான் போன முறை அதை பற்றி சொன்னேன் இது வந்து சாதாரணமான இளையதளங்கள் அல்ல பெரிய அதாவது சிடிசி என்று சொல்லக்கூடிய லேண்ட்செட் ஜேர்னல் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய பெரிய இதுகளில் வந்த விஷயங்கள் தான் சும்மா நான் வந்து எழுந்த மானத்துக்கான இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நான் இதில் பேசுவதல்ல அடிப்படை வந்து ஓரளவுக்கு பழைய விஷயங்களை வச்சு இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு மருத்துவத்தை டிசைட் பண்ண முடியாது அது வந்து கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணணும் நான் நிறைய விஷயங்களை வந்து அப்டேட் பண்ணுற விஷயங்கள் தான் இதில் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் மற்றபடி எதுவும் தவறான தகவல்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியவில்லை டாக்டர் ஜெகநாதன் இருக்கிறார் அவருடைய கருத்துக்களையும் கேட்போம் நன்றி டாக்டர் நவரட்னம் அடுத்ததாக வசந்தா மாதவன் மாஸ்டர் கால் பண்றேன் அன்பான வணக்கம் டாக்டர் போல் உங்களுடைய அருமையான பேச்சு இன்னைக்கு மிகவும் உபயோகமானது எல்லாருக்கும் எங்களோட வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு தேவையான சில சில விஷயங்கள் சொன்னீர்கள் கேட்டேன் மற்றதுகள் தொண்டையோட சம்பந்தப்பட்ட இல்லாம அதுகள் நல்ல விஷயம் மற்றது நான் கேட்கறது தண்ணி குடிக்கணும் என்று சொன்னீங்க நிறைய தண்ணி பச்சை தண்ணிய குடிக்கிறதா அல்லது ஓம் போட்டர குடிக்கணுமா எது நல்லது இந்த பொதுவா வந்து கொஞ்சம் ஓமா இருக்கிற வாட்டர் வந்து எப்பவுமே பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுக்காக பச்சை தண்ணி போய் நம்ம எங்கேயா போய் நிக்கிறோம் இடத்துல எல்லாரும் ஓம் மோட்டர் கிடைக்கும் சொல்லிடாது தண்ணி குடிக்கல அவ்வளவுதான் வீட்டுல இருக்கேன் நாங்க வீட்டுல இருக்கேன் கொஞ்சம் ஓமா ஓமா குடிக்கிறது நல்லது எப்பவுமே 
அது அதுல பல விஷயங்கள் இருக்குது ஓமா குடிக்கிறதுல வந்து ஒன்று அதுல இருக்கிற சில ஓம் பண்ணி நாங்கள் ஆற வைக்கும் போது அதுல இருக்கிற கிருமிகள் தேவையற்ற கிருமிகள் அழிந்து போறதுக்கான இன்னொன்னு வந்து எங்களுடைய ஓமா வந்து நாங்கள் உள்ளுக்குள்ள போயிருக்கல தேவையற்ற தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சில கிருமிகள் அதே மாதிரி நான் உள்ளுக்குள்ள போகும்போது இந்த ஓம் மோட்டாடிங்க உள்ள போனாலும் அது வயிற்றுக்குள்ள போனோன்னா எங்களுடைய நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு தான் வரப்போகுது அதனால வந்து வயிற்றுக்குள்ள ஓமா கூலா அப்படிங்கிறது இல்ல இது போற வழியில தான் மாற்றங்கள் ரெண்டாவது டாக்டர் நவரத்னம் அவர்கள் சொன்னது போல டொன்சில் அப்படிங்கிறது டொன்சில் ஐடிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுல வரக்கூடிய இன்ஃபிளமேஷன் அடிக்கடி அப்ப அடிக்கடி ஒரு பிள்ளைக்கு பொதுவா பெரியாக்களுக்கு வர்றது குறைவு அடிக்கடி ஒரு பிள்ளைக்கு டொன்சில் இது வரும்போது என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் அவருடைய இம்யூன் சிஸ்டத்துல என்ன பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொமாண்டிக் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்குமே வந்து ரொமாண்டிக் ரொமாண்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விதமான ஒன்று வந்து ரொமாண்டிக் ரொமட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் அது மூட்டுகளில் வரக்கூடிய சின்ன மூட்டுகளில் வரக்கூடிய வருத்தம் அடுத்தது ஒஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் அது பெரிய மூட்டுகளில் வரக்கூடியது மூட்டு தேய்மானங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்றோம் இன்னொன்று வந்து ரொமாண்டிக் ஃபீவர் அப்படிங்கிறது ரொமாண்டிக் ஃபீவர் அப்படிங்கிறது அது இந்த அதை சொல்லுவார்கள் அதாவது லிக்ஸ் த ஜாயின் பைக்ஸ் த ஹார்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த கிருமி என்ன செய்யுது அப்படின்னா முதல்ல வந்து த்ரோட்ல வந்து அது டொன்சில்ல மட்டும் இல்லை த்ரோட் பகுதியில் அது இன்ஃபிளமேஷனை ஏற்படுத்தி அந்த இன்ஃபிளமேஷன் வந்து நேர ஹார்ட்டுக்கு போய் ஹார்ட்ல இருந்து ஜாயிண்ட்டுக்கு போகுது அதனால தான் வந்து ரொமாண்டிக் ஃபீவர் ஆர்ஐ சாரி ரொமாண்டிக் ஃபீவர் ஃபீவர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை அவர்களுக்கு வருகிறது அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு பொதுவாக அதுக்கும் டொன்சிலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே அதில் ஏதோ ஒரு சிலருக்கு வந்து டொன்சில் வரலாம் அப்போ டொன்சிலை வந்து சாதாரணமாக வந்து நாங்கள் அகற்றக்கூடாது அதாவது உயிர் ஆபத்தான நிலைகளை தவிர மற்ற நேரங்களில் வந்து அதில் ஒரு ஹை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தீவிரமான நிலை வந்து ஒரு அகற்றக்கூடிய நிலை வரும்போது அது மருத்துவர்கள் அதை டிசைட் பண்ணுவார்கள் சாதாரணமாக அடிக்கடி டொன்சிலைட்டிஸ் வருது வீங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே அகற்றி விடுகிறார்களே அதுதான் தவறுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து கொடுக்கலாம் அல்லது சிகிச்சை எடுக்கலாம் அல்லது அதுக்கு என்ன ஏன் அவருக்கு அடிக்கடி வருகிறது இதுல உள்ள எல்லாருக்கும் வர்றது இல்லையே எல்லாருக்கும் நாங்கள் டொன்சில் அகற்றி இருக்கிறோமா இல்லையே அகற்ற அது அவருக்கு டொன்சிலைட்டிஸ் இன்ஃபுளமேஷன் அடிக்கடி வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணுமே தவிர டொன்சில் அகற்றி வர்றது அல்ல உங்களுக்கு கை நோகுதுன்னா அப்ப கை வட்டி விடலாமா அடுத்ததாக சிவசுதா மாஸ்டர் வாங்க மாஸ்டர் செல்வருக்கும் எனது அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் டாக்டர் போல் ஜோசப் நினைவு பற்றிய விளக்கம் மிகவும் உபயோகமாக இருந்தது டப்பிங் தெரபியின் பின்னணியை லிம்பட்டிக் சிஸ்டத்தோடு இணைத்து நீங்கள் கூறியது பயிற்சி செய்வர்களுக்கு ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொண்டு விளங்கி செய்யக்கூடியதாக இனிமேல் இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் நோய் என்பது கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டாக்சின்ஸ் என்பதையும் லிம்பட்டிக் சிஸ்டம் வந்து டிஃபென்ஸ் ஆக ஸ்பை ஆக பாடி லாங்குவேஜ் ஆக இது இருப்பதை இன்று நன்றாக விளங்கிக் கொண்டேன் லிம்பட்டிக் சிஸ்டத்தை பற்றி பல உபயோகமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கும் உங்கள் நேரத்தை மனமு வந்து எங்களோடு உபயோகமாக கழித்ததற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி சிவசுதா மாஸ்டர் அடுத்ததாக ஜெகநாதன் டாக்டர் ஜெகநாதன் வாங்க வணக்கம் முதல்ல ப்ரொஃபஸர் பால் ஜோசப்புக்கு நன்றி நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்லைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்து போட்டுக்கிறீங்க இந்த அளவுக்கு நான் மெடிக்கல் ஸ்கூல்லே பார்க்கல ஆனால் அந்த நாளையில் வந்து புத்தகங்கள் தான் பார்க்கலாம் இப்போ இன்டர்நெட்லேயே எத்தனையோ எடுக்கலாம் இல்லையா அப்படி தான் எடுத்துருக்கேன்னு நம்புகின்றேன் நன்றி மற்றது நீங்கள் அந்த படத்தில் பச்சை கலரில் காட்டிருக்கீங்க வித்தியாசப்படுத்துறதுக்கு ஆனால் இந்த லிம்பட்டிக்ஸ் வந்து கலர் இல்லை அல்லது ஒயிட்டாக இருக்குமோ நினைக்கிறேன் அது என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஆர்ட்ரீஸில் வந்து ரெட்டாக இருக்கிற என்று சொன்னால் ஆக்சிஜன் இருக்கிற ஹீமோக்ளோபின் சிவப்பாக இருக்கும் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போய் கார்பன் டை ஆக்சைடன் இருக்கிற ஹீமோக்ளோபின் வந்து ப்ளூவாக இருக்கும் அப்போ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இதில் பிளட் செல்ஸ் இல்லை அப்போ கலர் ரெண்டு இல்லை மற்றது வந்து இந்த ஆர்ட்ரீஸில் இருக்கு வந்து 
லீக் பண்றேன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஆட்டிரியல் மெடிசா வரைக்கல அதில் போஸ் துளைகள் இருக்குது அதால் வார ஃப்ளூயிட் தான் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிடான்னு சொல்றாரு அப்போ அதுதான் திஷ்யூ வேலைக்குள்ள இருக்குது அது திரும்ப ஆட்டிரிக்கு போகாது சாரி மெயினுக்கு போகாது அதைத்தான் இவ கலெக்ட் பண்ணி ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் உங்களோட ட்ரைனேஜ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் மற்றது வந்து இந்த நோட்ஸ் முடிச்சு அல்ல கண்ணு கண்ணு நெறியன்னு சொல்ற நெறி கட்டுறேன்னு அவன் நார்மலா சரியான சின்னனா இருக்கும் ஃபீல் பண்ணவே இயலாது அப்ப இன்ஃபிளேஷன் வந்தோடனே அந்த லிம்போசைட்ஸ் பெருகிக்கல அது வீங்கும் அப்பதான் எக்ஸாம் பண்ணிக்கல முதல் கடுத்த எக்ஸாமே தெரியும் உங்களுக்குள்ள ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்தோன்னே அது அந்த வரும் அது ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்து மாறணும்னே அது சப்ச பழைய சைஸுக்கு போயிடும் இந்த டொன்சில் ரிமூவ் பண்றது வந்து பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாக வீங்கினா விழுங்க மேலாவது மூச்சு பிரச்சனை வரும் அப்போ அப்படியான சுச்சுவேஷன் தான் ரிமூவ் பண்ணுறது எல்லா இதுக்கும் ரிமூவ் பண்ணுற இல்லை மற்றது இந்த பிரெஸ்ட் பற்றி சொல்லே இருக்கல என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து பார்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷனால் அது லிம்ப் நோடுக்கு போய் இருக்கும் அதோட அது அங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொண்டு போகும் அப்போ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் லிப் நோட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் லிப் நோட் ரிமூவ் பண்ணால் டேஞ்சர் ஆண்டு சொல்லி த ப்ராப்ளம் இஸ் யூ ஹேவ் டு சேவ் த லைஃப் இல்லையா ஸோ யூ ஹேவ் டு அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் திஸ் வேற வேற மற்ற சைடில் இருக்கிற சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணி கொலாட்ரலாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு பிரச்சனை என்று சொன்னால் கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணாலும் இந்த லிம் டோன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணபடியா அந்த கை எல்லாம் வீங்க தோங்கிடும் ஏன்னா அந்த ட்ரைனேஜ் இன்ஃபெக்டிவாக வந்துடும் அப்போ அதுக்கு அந்த கை எக்ஸசைஸ் செய்து என்றெல்லாம் மற்றது இன்னொரு முக்கிய வித்தியாசம் வந்து இந்த ஆர்ட்ரிஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெயினில் வந்து ஹார்ட்டில் இருக்க நெகட்டிவ் ப்ரெஷரும் சேர்த்து அந்த வெயினில் சொன்னார் இல்லையா தேர்ட் ஹார்ட்டாக இருக்குமென்று சொல்லி அந்த வேன்ஸ் இருக்கிறபடியா லிம்பெடிக் சிஸ்டத்தில் வந்து இந்த கடைசியாக போய் வெயின்ஸில் செய்கிறபடியா அந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் மட்டும் மட்டும் இல்லை நீங்கள் மசாஜ் பண்ணுறது டேப்பிங் எல்லாம் உதவும் நான் முரும்பி ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்றுக்கு போடணும் ப்ரீதிங்கில் அதில் ஒரு வீடியோ போட்டு காட்டார்கள் பாபு ஏன்னா ராம்தேவ் என்னோ பேர் ஆகும் அவர் வந்து நீங்கள் நம்ம மாட்டிக்க மூச்சு பயிற்சி செய்ய வைக்கல வயிற்று உள்ளுக்கு இழுத்து முன் வயிறு அப்படியே பின் வயிறோட ஒட்டுருது அப்போ அவரே சொல்கிறார் இந்த கணக்கு கணக்கு ட்ரீட் பண்ணணும் சொல்லி ஆனால் நான் என்ன இருந்து யோசிச்சேன் இது என்ன நடக்கிறதுனா நீங்கள் இப்படி உள்ளுக்கு இழுக்க கேட்கல நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வருது கேவிட்டியில் அப்போ ஆல் த ட்ரைனேஜ் ஃப்ரம் பெயின்ஸ் அண்ட் ஸ்வெல் அஸ் லிம்பரி சிஸ்டம் இல்லை இம்ப்ரூவ் அங்கே தான் நடக்குது இல்லைய இந்த மூச்சால் உங்களுக்கு கேன்சர் மாறுதோன்றது அப்படி தான் அவர் சொல்கிறேன் இது இதுதான் இதில் பிரச்சனை உவமைக்கு சொல்லலாம் ஆனால் உவமையே மெய்யன் இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த கட் பிரெயின்ன்றதில் உவமையாக தான் சொல்கிறார்கள் அப்போ அதுவும் மூலையோடு ஒப்படையாது இந்த இதில் தேர்ட் ஹார்ட்ன்றது கேட்கல உவமைக்கு சொல்கிறது இந்த விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை நாங்கள் பொதுவாக உவமையே ஒரு மா நான் அந்த புத்தகத்திலே ஒரு சாப்டரே எழுதியிருந்தேன் அந்த உவமையாக நாங்கள் மெய் எடுத்துன்னு சொன்னால் வியா ஃபூலிங் ஆமாம் சார் அதான் ஒழிய அது தவறன்று இல்லை அதனுடைய ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் குறைநிலைக்கக்கூடாது உவமைகள் தேவை தான் நன்றி நன்றி டாக்டர் ஜெகநாதர் மாஸ்டர் அடுத்ததாக ஸ்ரீகாந்த ராஜ மாஸ்டர் வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐதிங் பல ரிசர்ச்களை என்ன அவர் கஷ்டப்பட்டு எடுத்து நாங்கள் செய்யும் தியானத்தில் எல்லாம் நாங்கள் செய்கின்ற எக்ஸசைஸ்கள் தியான முறைகள் எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணி என்னத்துக்கு எனதுக்கு எவிடன்ஸ் எதுக்காக இது செய்கிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லி அருமையாக வழக்கப்படுத்தியிருந்தார் இது கூட ஆக்களை தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு உங்களுடைய பேச்சு கட்டாயம் ஈடுபடுத்தும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை நான் கூட நேரம் கரெக்டாக நைட் டைம் வந்து நைன் தேர்ட்டி க்கு மேலே போயிட்டு இப்போ நைன் ஃபிஃப்டியாக போய் கொண்டிருக்கு என்னுடைய இந்த க என்ன எங்களுடைய நிகழ்ச்சி நேரில் சொல்கிறேன் நாளை காலமே ஒம்பது முப்பது மணிக்கு யூகே நேரம் டாக்டர் வித்யா ஹரி ஐயர் வந்து பேச வருகிறார்கள் ஒரு டாப் ஸ்பீக்கர் நான் முந்தைய பேசியிருக்கிறார் டாப் ஒன் பர்சன்ட் ஆட்டிடியூட் அதே போல் பதினோரு மணிக்கு யூகே நேரம் ஆறு மணி அதிகாலை டொரண்டோ நியூயார்க் டைமுக்கு சிங்கப்பண்ணே என்ற தலைப்பில் ப்ரொஃபஸர் அப்துல் காதர் அவர்கள் வந்து பேசுகிறார் இவர் உங்களுக்கு தெரியும் இவர் பேசினி பேச கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் அப்படியே தல வாங்காம அப்படியே அருமையான பேச்சாளர் வந்து நாளைக்கு இரவு உங்களுக்கு தெரியும் பதினாலாம் தேதி வெனிஸ்டே வேலண்டைன்ஸ் டே அதையொட்டி அன்பிக்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் என்ற தலைப்பில் பாபு மாஸ்டர் 
சத மாஸ்டர் தமா மாஸ்டர் மூன்று பேரும் வந்து ஒரு அருமையான பேச்சை பேசுவதற்கு வருகிறார்கள் அதே போல வியாழக்கிழமை பதினஞ்சாம் தேதி கம்ப பாரதி ஜெயராஜ் அவர்கள் முதன் முறையாக இந்த தளத்துக்கு வருகிறார்கள் அவர் பேச இருக்கும் தலைப்பு யோகம் தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்களுக்கு சொல்லுங்க வியாழக்கிழமை திருப்பியஞ்சலுடன் பதினோரு மணிக்கு அதாவது ஃபோர் தேர்ட்டி பி எம் இந்திய இலங்கை நேரம் சிக்ஸ் ஏஎம் டொரண்டோ நியூயார்க் டைம் டென் பி எம் சிட்னி மெல்பர்ன் டைம் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்களுக்கு சொல்லுங்க அவர் முதல் முறை வாரபடிய கூடின பேர் கலந்து கொண்டு அவர் ஒவ்வொரு மாதமும் கலந்து கொள்வதாக சொல்லி இருக்கின்றார்கள் து டாக்டர் நவரட்ன நன்றபடியாக நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணினா அவர் கூட அவர் அருமையாக பேசக்கூடியவர் சந்தர்ப்பத்தை இழக்காத இங்கே ஒன்று கூறிக்கொண்டேன் திருப்பியின் சொல்கிறேன் பிப்ரவரி மாதம் பதினைஞ்சாம் தேதி தேர்ஸ்டே லெவன் ஏஎம் யூகே டைம் ஃபோர் தேர்ட்டி பிஎம் இந்தியா இலங்கை நேரம் நன்றி நன்றி ஸ்ரீகாந்த் ராஜா மாஸ்டர் அடுத்ததாக நேம் போட இல்லை மோட்டோ எயிட் ஜி வாங்க உங்களோட கேரக்டர் சொல்கிறதுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் ஒரு சந்தேகம் நினநீர் ஒருவருக்கு தேவையான அளவை விட அதிகமாக சுரக்குமா அப்படி சுரந்தால் அதன் பின் விளைவுகள் என்ன நினநீர் சுரக்கிறது வந்து இப்ப தேவையான அளவை விட அதிகமாக சுரக்கிறத விட தேங்குறது அதிகம் எங்கேயாவது வந்து ஒரு இடத்துல குறிப்பாக முதல்ல டாக்டர் ஜெகநாதன் அவர்கள் சொன்னது போல சில இடங்கள்ல வந்து பிளாக் இருக்கிறதுனால அந்த லிம்பேட்டிக் ட்ரைனேஜில் அல்லது வீனஸ் ட்ரைனேஜில் வந்து பிளாக் எங்கேயாவது தடைகள் இருந்தால் இப்போ அந்த தடைகளுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் சில வேல அந்த லிம்ப் நோடுகள் வீக்கம் அதிகமாகி சில வேலை இதாக இருக்கலாம் அல்லது அதில் ஏதாவது புற்றுநோய்களோ அல்லது வேறு இதுகளோ அல்லது வந்து இப்போ உதாரணமாக இப்படி சொல்லலாம் இப்போ பெண்களுக்கு வந்து நோமலாகவே வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான பிளாக்கேஜ் எப்படி வரும்னா பெண்களுக்கு பிரசவ காலங்களில் வந்து அவர்கள் வயிறு பெருசாக இருக்கிறதுனால கால்கள் கொஞ்சம் அதிக வீ வீங்கிறதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு அதில் இந்த லிம்பேட்டிக் வெசல் பிளாக்கும் ஒரு காரணம் அப்புறம் அந்த மாதிரியான இதுகள் வந்து கீழே வந்து எங்கேயாவது இப்போ நான் இன்னொன்று சொன்னேன் பாதி உங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபைலேரி ஆசிட்ஸ் இப்போ அந்த வருத்தங்கள் மிக குறைவு ஜானக்கால் நோய் அப்படிங்கிற அந்த கிருமியினால் வரக்கூடிய ஆனால் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் எங்களுடைய இலங்கை போன்ற நாடுகளில் இன்னும் அந்த லிம்பேட்டிக் ஃபைலேரியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிருமிகள் இன்னும் இருக்குது நுழம்புகள் மூலம் வரக்கூடிய வருத்தம் யானைக்கால் வருத்தங்கள் அந்த மாதிரியான நிலைகளில் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு இந்த நிழலின் முடிச்சுக்கள் வந்து அதிகமாக வீங்கி அப்படி வரக்கூடிய காரணங்களினால இந்த லிம்பேட்டிக் ட்ரைனேஜ் வந்து தடைப்படுறதுனால அது எங்கே தடைப்படுதோ அந்த இடத்துல வந்து அது வீக்கம் ஏற்படலாம் அதில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷனாலே பல்வேறு காரணங்களினால் அது அப்படி வீக்க வேற்படாத வர அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறது வந்து சில நோய்கள்ல அதை சொல்றாங்க உதாரணமாக வந்து புற்று நோய்கள்ல வந்து சில வேளை அதனுடைய ரியாக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால மேபி லிம்பேட்டிக் அந்த ஃபுளுயிட் வந்து தேக்கம் அதிகமாகலாம் அல்லது சுரப்பு அதிகமாகலாம் அது எங்களுடைய உடலினுடைய தேவையை பொறுத்து அல்லது உடலினுடைய இருக்கக்கூடிய நோய்கள் அல்லது கண்டிஷனை பொறுத்து சில வேளை அது மாறுபடலாம் சில இடங்கள்ல அது மாறுபடலாம் எப்பவுமே அப்படி வரும்னு சொல்ல முடியாது மருத்துவம் அறியாதவர்களும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் மிக எளிமையாக தெளிவாக விளக்கினீர் நன்றி நன்றி கௌரி ராஜம்மா அடுத்ததாக நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
அதால பரலிசிஸ் அத எதன் திங்க என்ன செய்வீங்க அப்படியான ஒரு பேஷண்ட் இல்ல இல்ல அது வந்து நீங்க ஏகனவே அங்க நர்வ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா டேமேஜ் ஆயிருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்க ரீஹேப் தான் ரீஹேப் தான் அவக்கு அவக்கு அதுக்கு என்ன என்ன விதமான ரீஹேப் செய்யலாம் அது நீங்க அந்த உங்களுடைய மருத்துவரத அத கன்சல் பண்ணனும் என்ன சொன்னா அது என்ன மாதிரியான நிலை எந்த இடத்துல எந்த லெவல்ல அந்த அப்ப அப்ப அந்த அவருக்கு என்ன என்ன சிம்டங்கள் என்ன அறிகுறி வச்சு அந்த சிகிச்சை செய்த மருத்துவர் தான் வந்து அவருக்கு என்ன விதமான ரீஹேப் அப்படிங்கறத வந்து முடிவு பண்ண முடியும் ஒரு ரீஹேப் எல்லா ரீஹேபுக்கு மேனப்பி ஒருதருக்கு ஒண்ணு செய்யலாம் இருக்கு என்ன போடுறதுல <laughs> 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 அவருக்கு பதட்டம் இருக்கும் அதனால சில வேல பிளட் பிரஷர் கூடி இருக்கும் பேஷண்ட் கொஞ்சம் பதட்டமா இருப்பார்கள் அது அது ஒரு விஷயம் மற்றபடி நீங்கள் அதை சொல்ல வந்ததுனால சொன்னேன் மற்றபடி இந்த ரிப்போர்ட் அனுப்பங்க நான் அவருக்கா பாக்குறேன் இதுக்கு வந்து சில சில விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இப்ப இப்ப அட்வான்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும்போது இல்லை நோ என்ஐபிஎஸ் அப்படின்ற நான் இன்வாசிவ் பிரெயின் ஸ்டிபிலேஷன் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது என்கிட்ட வந்து இப்ப என்கிட்ட வர்ற சில பேரலைசிஸ் பேஷன்ஸ் நான் இதெல்லாம் வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்ல தான் நான் சொல்றேன் கம்ப்ளீட் வந்து ஃபேஷியல் பேல்சில இருந்து ஹெமபிலிஜியாவில இருந்து பேரலைசிஸ் ரெண்டு காலம் வராம போனதுல இருந்து பல பேஷன்ஸுக்கு நூற்றுக்கணக்கான பேஷன்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ல என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட்லயும் சரி என்னுடைய நாங்கள் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சிகள்லயும் சரி வந்து நிறைய பேர் ரெக்கவரி ஆயிருக்கிறோம் ரெக்கவரி பண்ண முடியாது இல்லை எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது அது என்ன என்ன மாதிரியான லீஷன்ஸ் அவருக்கு வந்திருக்குது ஒரு காலத்துல வந்து நீங்க பேரலைசிசைய வந்து ஒருவருக்கு வாதம் வந்துன்னா அவரை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியாது பெற்ற தான் இருக்கிற காலம் எல்லாம் இருந்தது இன்னைக்கு அப்படி இல்லை இன்னைக்கு சிகிச்சை முறைகள்லாம் மாறிடுச்சு பலவிதமான சிகிச்சை முறைகள் வந்து புது புது சிகிச்சை முறைகள் வந்திருக்குது ஆஹ் ஆங்கில மருத்துவ முறையிலும் இருக்குது எங்களுடைய மருத்துவ முறைகளிலும் இருக்குது இதெல்லாம் கொம்பை கொம்பைனா செய்யக்கூடிய சிகிச்சை முறைகளும் இருக்குது இது மூலம் ஒருவரை நடக்க வைக்க முடியும் ஒருத்தரும் <laughs> 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 ராஜா போல் மாஸ்டர் எக்ஸலன் ஸ்பீச் அவ்வளவுதான்